ஹைஸ் இன்னில இருந்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமா டாப் ரேட்டிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமாஸ் எல்லாம் நம்ம சேனல்ல கண்டிப்பா இருக்கணும்னு நினைப்பேன் சோ எப்பவும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமாஸ் வந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் இந்த ட்ராமா முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் போலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு டைம் இப்பதான் வந்திருக்கு ரேட்டிங் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் சோ நம்ம போல எப்படி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட பார்த்து டிசைட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டோரியே இருக்கும் கேரக்டர் நிறைய இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் சோ மிஸ் பண்ணாம அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ் பாருங்க சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் இந்த ட்ராமால நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க சோ இன்ட்ரோ ஷார்ட் பண்ணி ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஷார்ட்டா கொடுத்துடுறேன் அப்பதான் நம்ம சீக்கிரம் ஸ்டோரிக்குள்ள போக முடியும் இதோ இவங்கதான் இப்ப ஜோசனோட ராணி விடிய காலையில யாருக்கும் தெரியாம ஒரு ஆயுதத்தை கையில எடுத்துட்டு அரைக்கு பிறகு ஓடிட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்டிடத்துக்குள்ள நுழைறாங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையனை பொண்ணு படுத்து கிடக்குறாங்க அந்த பையனை அப்படியே அனுப்பி விட்டுட்டு பொண்ணு கழுத்துல கத்தி வச்சு இனி அவனை நீ உள்ளவே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க யாரு இதை சொல்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா நான் யாரா இதோ ஒன்னு சாகடிச்சா கூட ஒரு ஆள் என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் நான் போதுமா அப்படின்னு சொல்லி விளக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க பையனை பல்லாக்குள்ள வச்சு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஏமா என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் டாட்டா பாய் பாய் கூட சொல்லல அப்படின்றான் ஆமாண்டா ஃப்ரெண்டு கூட பண்ற விஷயமா இது அதெல்லாம் நான் சொல்லி நிம்மதியும் <laughs> படிப்பு <laughs> ஒரு <laughs> பாக்கும்போதே தெரியல ஒரு <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> தைரியம் <laughs> 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 
இருபத்தி மூணு மணி நேரம் இந்த இடத்துலயே நீங்க முழங்கல் போடுங்க இதுதான் நான் கொடுக்கறது அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முத்தராணிக்கு மறுத்து பேச முடியாது இல்லையா சோ பசங்களும் சொன்ன அடுத்த செகண்டுக்கு அங்கேயே பனிஷ்மெண்ட் ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா கொஞ்ச நேரத்துலயே பயங்கரமா மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மழை வரும் தெரிஞ்சுதான் இந்த மூத்தராணி இந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்களா என்னன்றது தெரியல அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பசங்க யாரும் எந்திரிக்கவே இல்ல இன்னொரு பக்கம் இந்த ராயல் கான்சர்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பயணம் போட்டு அடி வெளுத்துட்டு இருக்காங்க பூச்சி வச்சு காலையில போட்டுட்டு இருக்காங்க அவன் அடி வாங்குறதுலாம் புதுசு இல்ல போல அடிக்கடி வாங்குவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல தான் நின்று இருக்கான் இப்ப என்ன கேக்குறானா உங்களுக்கு ஏமா கோவமே வர மாட்டேங்குது நீங்க தான் ராணி ஆகிருக்க வேண்டியது ஆனா அவங்க உங்க இடத்துல இருக்காங்க நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போனது ஆனா அவங்களுக்கு பொண்ண பயணம் தான் அரசராகிறதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் தப்புமா அப்படின்னு சொல்றான் இதெல்லாம் நீ பேசுறதுனால மாற போறது கிடையாது ஒழுங்கா படிச்சு உன்னோட தரத்தை உயர்த்திக்க பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது உண்மையிலே நல்ல எண்ணத்துல சொல்றாங்களா என்னன்னு தெரியல இங்க ராணி வேற இந்த மூத்த இளவரசரோட விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க இல்லையா மைக்கு கிடந்தவங்க பையனா உடனே தன்னோட அறைக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படியே ரகசியமா ஒரு மருத்துவரையும் வரவழிச்சு என்னாச்சும் செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரும் நாடியை பிடிச்சி பாத்துட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இளவரசருக்கு வந்து ரத்தம் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஒரு நோய் வந்திருக்காமா அது கேட்டதும் அப்படியே ராணி பதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன சொல்றீங்க சரி சொல்லுங்க அதனால உயிர் கொண்டும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது மருத்துவர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே திணறாரு என்னங்க ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது இத சொல்றதுக்கு மன்னிச்சிருங்க ராணி இதே நோயாலதான் முன்னாள் இளவரசர் தேய் இறந்து போனாரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கேரியல <laughs> பாத்ததுக்கு <laughs> ஒன்னு <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> உங்க ரூம்க்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா சத்தம் போடவும் இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே பேசாம அதுவும் எந்திரிக்கவே முடியல கால் எல்லாம் பயங்கரமா வலிக்குது போல அப்படியே மெல்ல எந்திரிச்சு அமைதியா கிளம்பிட்டாங்க பசங்க அப்படி வழியில கஷ்டப்படுறத பாக்கும்போது ராணி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா ராணிக்கு இப்ப இருக்கிற கவலை எல்லாம் அவங்க மூத்த பயணம் நினைச்சுதான் அவங்க கைவே புடிச்சிட்டு நைட் எல்லாம் அப்படியே பக்கத்துலயே சோகமா உட்காந்துருக்காங்க அப்படியே அடுத்த நாள் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படிக்கிறது குருகுலத்துக்கு போவாங்க இல்லையா அந்த பசங்க எல்லாரும் அடிச்சு பிடிச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க என்ன இந்த வேகத்துல போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர் ஒருத்தன் கை பிடிச்சு என்னடா ஏன் அவசரம் எல்லாரும் ஏன் இப்படி ஓடுறீங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ்ன்னு தெரியுமா நம்ம இத்தனால வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோமே அந்த கிளாஸ் தான் அப்படின்னு சொல்ல அது எந்த கிளாஸ்னா இந்த சயின்ஸ் கிளாஸ்ல எல்லாரும் அன்னைக்கு மட்டும் ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்குமே அதே டாபிக் தான் அது கேட்டதும் மோன்லாம் பசங்க கிட்ட சீக்கிரம் சீக்கிரம் முன்னாடி எடுத்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கான் அந்த சிறுவண்டி இல்ல வருஷம் கூட்டிட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்துல அவங்க ஊர் சார் பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லாம பயங்கரமா எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்றாரு மோன் வந்துட்டு டவுட் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கான் சார் வந்து அவங்க கேட்கிற டவுட் எல்லாம் கேட்டு சிரிக்கிறாரு படத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு படத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பேஜ் நம்பர் சொல்ல இவங்களும் ஓபன் பண்ணி பாக்குறாங்க படத்தை பார்த்ததும் எல்லாருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே செவந்துருச்சு இந்த குட்டி பையனுக்கு தான் என்ன படம் இது ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கான் மூவனுக்கு பின்னாடி இருந்த பசங்களா பாரு மோ எப்படி கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி இவன் ஒரு நாள் கூட கிளாஸ்ல கண்ண தோந்து உட்காந்ததே பார்த்தது இல்லடா இந்த சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் டெஸ்ட் வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா இவன் தான் மார்க் எடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கலாச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படியே அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா மூத்த ராணியும் அரசரும் பேசிட்டு இருக்காங்க அரச சொல்றாரு இந்த மாதிரி மூத்த இளவரசர் கூட சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கவர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக வேற ஒரு நாட்டுக்கு போறாராமா அவர் திரும்ப வர கொஞ்ச நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாட்டி ஒன்னே அப்ப அந்த போஸ்டிங் வேக்கண்டா தானே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஆளை நம்ம செலக்ட் பண்ணணுமே அப்
படிப்பு அப்படியே அடுத்த நாள் ஒரு அறிவிப்பு வருது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூத்த இளவரசர் கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை இந்த இளவரசர்களுக்குள்ளதான் தேர்ந்தெடுக்க போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயத்த ராணியோட அசிஸ்டன் வந்து ராணி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க ராணியோ ஏன் அரச திடீர்னு இளவரசர்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி ஒண்ணு பண்ற மாதிரி இப்படி அறிவிக்கணும் சரி என் பையன் எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவரை சேஃபா அவரோட அறைக்கு கூட்டி போயாச்சு ராணி ஆனா இன்னும் அவர் கண்ணு முழிக்கல அப்படின்றத சொல்றாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு ராணி வந்து எல்லா கான்சர்ட்டையும் மீட் பண்றதுக்காண்டி போறாங்க இன்னைக்கு புதுசா ஒரு கான்சர்ட் வேற ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க போல அவங்களுக்கு பதிஞ்ச மாத்த கான்சர்ட் எல்லாம் இந்த அரசர் எப்படிதான் இவங்களை எங்கான பொண்ணுங்களா பிடிக்கும் தெரியலாங்க <laughs> அவங்களுக்கு சின்னதா ஒரு வார்னிங் மட்டும் கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க இந்த கான்சர்ட்ல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நபர் போகுமோட அம்மா ஆனா அவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்க மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி விளையாடுத்தனமா பேசிட்டே இருப்பாங்க இப்ப கூட ராணிக்கு பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்காங்க ராணி ராணி திடீர்னு அரசரையே இப்படி இளவரசர்களுக்குள்ள தேர்ந்தெடுக்கிறதா முடிவு பண்ணிருக்காரு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது எனக்கு எப்படி தெரியும் அவர் சொல்றது தானே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணியும் சொல்றாங்க உங்களுக்கு இதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இல்ல இல்ல எனக்கு எதுவும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமா உங்க பையனோட சேர்ந்து படிக்க தானே தேர்ந்தெடுப்பே நடக்குது இப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா என் பையன் போகாம இதுக்கு அப்ளை பண்ண சொல்லவா ஒரு <laughs> என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மூத்த ராணியே வந்து ஒரு கான்சோட்டா இருந்தவங்க தான் அவங்களோட பையனை அரசராவே ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மூலியமா ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது மூலியமா நம்மளோட பசங்களை அட்லீஸ்ட் மூத்த இளவரசர் கூட படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாச்சும் வாங்கி கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூத்த ராணி கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நின்று இருக்காங்க மூத்த ராணி பாத்தீங்கன்னா யாருமே பாக்க அனுமதிக்கல எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் அனுமதிக்கிறாங்க அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா போகமோட அம்மா போகமோட அம்மா வந்து உண்மையிலேயே இன்னசென்டா இல்ல இன்னசென்ட் மாதிரி நடிக்கிறாங்களா என்று தெரியல மூத்த ராணி கிட்ட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அறிவுரை ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க ராணி எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இதுக்கு பின்னாடி வேற எதுவும் நோக்கம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மூத்த ராணி கேக்குறாங்க சேச்சா அப்படிலாம் இல்ல மூத்த இளவரசர் கூட சேர்ந்து படிச்சா என் பையன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிப்பான்ல அதுக்காக தான் கேட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது மூத்த ராணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய புத்தகத்தையும் எடுத்து கொடுக்குறாங்க இந்த புத்தகத்துல என் பையனை எப்படி அரசனாக்குன ஒரு கான்சர்ட்டோட பையன் எப்படி அரசன் ஆகலாம் அப்படின்றதுக்கான சில சில ஐடியாக்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகத்தை கொடுக்குறாங்க அவங்களால நம்பவே முடியல போகுமோட அம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷமா அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க அதே சமயம் இன்னொரு பக்கம் மூத்த ராணி பாத்தீங்கன்னா அரசர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ராயல் மருத்துவர் சோ வந்து வரவழிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஏமா என்னாச்சு அவர் மூத்த ராணி ஏதோ ஒரு வேலையா வேற ஒரு நாட்டுக்குள்ள அனுப்பியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அவர் வர கொஞ்சம் தாமதமாகுமே இளவரசருக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைங்க சும்மா ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி வந்திருக்கு இருந்தாலும் நம்ம சோ வந்தா நல்லா இருக்கும் என்ன கேட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே சமாளிச்சிடுறாங்க அதோட என்ன திடீர்னு இளவரசர்களுக்குள்ள இந்த போட்டியை ஏற்படுத்தி இருக்கீங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இது எனக்கு அம்மா தான் சொன்னது அம்மா தான் சொன்னாங்க நம்ம இளவரசர்களுக்குள்ளே ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கலாமே மூத்த இளவரசருக்கும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்குமே அதனாலதான் இந்த ஏற்பாடு அப்படின்னு சொன்னதும் ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா செம்மையா டவுட் ஆகுது இப்ப வெளியே வந்ததும் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு வராங்க மிஸ்டர் சோவும் இங்க இல்ல வேற எங்கயோ போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதையும் மூத்த ராணி தான் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டியை ஏற்படுத்தினது மூத்த ராணி தான் என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது பக்கத்துல இருக்க அசிஸ்டன் ஒரு மாதிரி முழிச்சுட்டு இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்பதான் எனக்கே இது புரியுது போகமோட அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க மூத்த ராணி வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை பரிசா கொடுத்துருக்காங்களாம் அந்த புத்தகத்துல அரசர் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ரகசியம் இருக்கதா பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை கேட்டதும் ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு பெருசா நடக்க போற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அந்த ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு அசிஸ்டன் பையன் ஓடி வந்து ராணி கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல ராணி பாத்தீங்கன்னா பரபரப்பா ஓடி வராங்க உள்ள வந்து பாக்கும் போது அவங்க மூத்த பையன் படுத்த படுக்கைய கிடக்கிறாரு பக்கத்துல அந்த மருத்துவம் பார்த்தாரு இல்லையா மருத்துவர் அவரு பாத்தீங்கன்னா தலைய கவுந்துட்டு உட்காந்துருக்காரு அதுக்கும் மேல பக்கத்துல நிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மூத்த ராணி சோ எல்லா உண்மையும் மூத்த ராணிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு போல வேற வழி இல்ல
இல்ல மக்களோட பாதுகாப்பு தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பும் ராணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்க மூத்த இலவசருக்குள்ள சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அதை இலவசருக்குள்ள தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ற ஐடியாவ அரசு கிட்ட கொடுத்தீங்க நீங்க என்ன பிளான் பண்றீங்க ஆனா என் பையன் திரும்பி வருவான் அப்படின்னு சொல்லும் போது மூத்தராணி அப்படியே திரும்பி பார்த்து ஒருவேளை உன் பையன் உயிர் பழிச்சு வரல அப்படின்னா உன் நாலு பசங்கள்ல ஓட்டவனா சார்ஜனாகி இந்த நாட்டு குணம வம்சத்துக்கும் ஒரு கலங்கத்தை உண்டாக்குறதுக்கு நான் எப்பவுமே அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டி கிளம்புறாங்க ராணி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப ஒஞ்சு போய் உட்காந்துட்டாங்க கூட இருக்க அசிஸ்டன்ட் கிட்ட அப்பதான் ஒரு விஷயத்த கேக்குறாங்க நீ எப்ப இருந்து இந்த அரண்மனையில வேலை பாக்குற அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது நான் ஒரு இருபது வருஷமா இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ராணி ஒன்னே அப்ப நீங்க அந்த விஷயத்த பத்தி எனக்கு சொல்ல முடியுமா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா எனக்கு முழுசா தெரியாது இலவசத்தை எப்படி இருந்து போனாரு அவரோட அம்மாவான ராணி யூனையும் பதவியில இருந்து தூக்குனாங்க முன்னாடியும் இந்த மாதிரி அந்த இருந்து போன இலவசர் கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்காக இப்ப இருக்க அரசரை எதுவும் தேர்வு பண்ணாங்களா இதே மாதிரி சம்பவம் எதுவும் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது அந்த பணி பெண்ணும் இல்ல ராணி அரசர் எதுவும் அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் எப்படி ஒரு காணிக்கு பெண்ணோட பையன் அரசராக முடிஞ்சது ராணி யூனுக்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் அந்த அசிஸ்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அமைதியா இருக்காங்க இல்ல என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது மூத்த ராணிக்கும் யூன் ராணிக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்ச ரகசியம் அத பத்தி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க எதுவும் குழப்பற மாதிரி இருந்தா நல்லா டீட்டெயிலா சொல்றேன் இப்ப அரசரா இருக்காரு அதாவது ராணியோட ஹஸ்பண்ட் அவரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காண்கியூபனோட பையன் அதுதான் அந்த மூத்த ராணி இளவரச தேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அவர் வந்து உண்மையான ராணி யூன் அப்படின்றவங்களோட பையன் அவர் இறந்து போனதுனாலதான் இந்த கான்சர்டோட பையனா அரசராக்கியிருக்காங்க பட் இதுல என்ன முக்கியமான விஷயம்னா அந்த இளவரசரும் இப்ப இந்த இளவரசருக்கு வந்திருக்க வியாதியால தான் இறந்திருக்காரு சோ ஹிஸ்டரி ஏதோ ரிப்பீட் ஆகுற மாதிரி இந்த ராணிக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது தான் பையனை எப்படியாச்சும் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் மூத்த ராணி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போகம் அம்மாக்கு வந்து ஒரு புக்கு கொடுத்தாங்களே அந்த புக்கை மத்த கான்சர்ட்டுக்கும் அனுப்பி விடுறாங்க ஆனா ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு கொடுத்தது இன்னொரு கான்சர்ட் தெரியாம பாத்துக்கோங்க அப்படின்றதே சொல்றாங்க சோ இவங்க ஏதோ பயங்கரமா பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது புரியுது இங்க ராணி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் நைட்டா ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு எங்க வந்திருக்காங்கன்னா அந்த ராணி யூன் யூன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா முன்னாள் ராணி அவங்களை ஊர்ல இருந்து ஒதுக்கிதான் வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ராணி பதவி வந்து தூக்கி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாராலையும் ஈஸியா சந்திக்க முடியாது அவங்கள பாக்குறதுக்காக யாருக்கும் தெரியாம அவங்களோட இடத்துக்கே வந்திருக்காங்க முன்னாள் ராணி யூனு வெளியே வராங்க இந்த ராணியை பார்த்தமே பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுற நான் பதவியில இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா என்ன பாக்க ஒரு நோட்டீஸ் கூட கொடுக்காம எப்படி நீ நடரா தெரியல யாருக்கும் தெரியாம இங்க வரல அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட மன்னிச்சிருங்க ராணி அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க உடனே இங்க வந்து கிளம்பு இது உனக்கு மட்டும் ஆபத்து கிடையாது எனக்கும் தான் என்னோட உயிர் மட்டும் தான் எங்கிட்ட இருக்கு அதையும் போக வச்சிடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணி ஒண்ணு நானும் என் உயிரா நினைக்கிறவனை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக தான் உங்க கிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உட்காந்துட்டாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இலவசர பாதுகாக்க முடியாம போனா அதோட வழி எப்படி இருக்கணும் இப்ப நான் அந்த நிலைமையில தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு நடந்தது எனக்கு நடக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க அந்த டைமுக்கு திரும்ப போனீங்கன்னா ஏதாச்சும் பண்ணி அதை நடக்காம பண்ணிருக்கலாம் ஏதாச்சும் மாத்திருக்கலாம் நினைப்பீங்க இல்லையா அதை எனக்கு சொல்லுங்க ஏதாச்சும் அட்வைஸ் இருந்தா சொல்லுங்க பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சி கேட்கவும் முன்னாள் ராணி இவனு கொஞ்சம் மனசு இலகிட்டாங்க போல இப்ப ரெண்டு பேரும் உள்ள உட்காந்து பேசிக்கும் போது ராணி பாத்தீங்கன்னா உங்க பையன் தேயணும் இந்த நோயால தான் இறந்து போனதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் ஏன் காப்பாத்தவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போதா முன்னாள் ராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல என் பையன் தேனி இந்த நோயால இறக்கல ஏன் அரச மருத்துவரே செக் பண்ணி சொன்னாரு என் பையன் நோயில இருந்து மீண்டு வந்துட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதும் இதை கேட்டதும் ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பயம் ஒட்டிக்குச்சு அப்ப அவர் இறந்ததுக்கு வேற காரணம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அதுக்கு மேல ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க மூத்த ராணி அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்கவும் யாரு யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதவு வந்து பாக்கும் போது யாருமே காணா சரி சொல்லிட்டு கதவு முடி திரும்ப உள்ள போயிட்டாங்க ஆனா யாரோ ஒருத்தவங்க மறைஞ்சு நின்று இது எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க பட் அது யாரு என்னது தெரியல ராணி வந்துட்டு திரும்ப இன்னொரு விஷயம் கேக்குறாங்க உங்களுக்கு தான் இன்னும் நாலு பசங்க இருந்தாங்களே அவங்கள ஒருத்தர் ஏன் நீங்க அரசனாக்க முடியல ஏன் ஒரு கான்சர்ட்டோட பையன் வந்து அரசனானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்ப முன்னாள் ராணி என்ன கேக்குறாங்கன்னா இதே கேள்விய நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன்னு வச்சுக்கோ என்னைக்காச்சும் உன்னோட மத்த நாலு பசங்களை அரசராக்குறதுக்கு தயார்படுத்திருக்கியா இல்ல அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கியோ அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இப
ஆறு மணி விட்டு வெளியே வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் முன்னால் ராணியும் உங்க நாலு பசங்களோட தனியா வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா திரும்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க இந்த பசங்க உயிரோட இருந்தா பின்னாடி அதிகாரத்துக்கு பாதிப்பு வந்துருமோ அப்படின்ற பயத்துல அந்த பசங்க எல்லாருமே சாகடிக்கிறாங்க ஒருத்த மட்டும்தான் உயிரோட இருக்கும் அவனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா காலில் பிரச்சனை இருக்கும் சரியா நடக்க முடியாது அதனாலதான் அவனை விட்டு வச்சிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் முன்னால் ராணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதோ இவனுக்காக மட்டும்தான் நான் இப்ப உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீ கேட்டல்ல அந்த டைமுக்கு திரும்ப போனா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அதுக்கான பதில் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் ராணிக்கு உங்க எவ்வளவு வழி அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நல்லாவே புரியுது அதை விட இதெல்லாம் தனக்கு நடந்தா என்ன ஆகும் நீ யோசிச்சு பார்க்கும் போதே உடம்பெல்லாம் உதருது இப்ப அப்படியே அவசரசமா அரண்மனைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே கட் பண்ணி மூத்த ராணியும் ராயல் கான்சர் கூட பேசிட்டு இருக்கதை காட்டுறாங்க நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் ஏன்னா உனக்கும் அப்பாக்கும் நான் பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டேன் நீ தான் ராணியாங்கிறதுக்கான எல்லா தேர்வுலையும் பாஸ் பண்ணுது ஆனா கடைசியில அரசர் குடும்பத்து சொந்தக்காரங்க வழியில தான் வரணும் ரத்த பந்தம் இருக்க ஒரு பொண்ணு வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் அவளை ராணியாக்கிட்டாங்க ஆனா அவன் பையனுக்கு அந்த நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவன் இந்த பரீட்சைக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இவ அந்த இளவரசர் கூட சேர்ந்து படிக்க வைக்கிறது இல்ல எனக்கு பெரிய ஈடுபாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி அவனை பட்டத்து இளவரசர் ஆக்குறதுக்கான ஈடுபாடு எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதும் இந்த ராயல் கான்சர்ட் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பாக்குறாங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ பிளான் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கு மூத்த ராணி வந்து ஒரு புக்கு கொடுத்திருப்பாங்களே எல்லாருக்கும் அதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட பையனை எப்படி எல்லாம் எக்ஸாமுக்கு தயார்படுத்தினாங்க அப்படின்ற சீக்கிரட் தான் இருந்திருக்கும் அதை படிச்சுட்டு ஆளாளுக்கு அவங்க பசங்களை புடிச்சு டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நாலு மணிக்கு எல்லாம் எழுப்பி விட்டு உப்பு தண்ணியில மூச்சை பிடிச்சிட்டு மூஞ்சை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொடுமை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல இந்த குட்டி இளவரசர் இருக்காரு அவரை வேற சேர்த்து பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க அதோட ஞாபக சக்திக்காக என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கஷாயம் ரெசிபி எல்லாம் இருக்கும் எல்லாரும் தீயா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க இங்க மூத்த ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பெரிய பையனோட கவலை அவனை பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க பக்கத்துல இருக்க மருத்துவர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா முன்னாள் இளவரசர் தேனுக்கு இந்த நோய் வந்தப்ப அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் தேடி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இளவரசர் கண்ணு முழிச்சுட்டாரு அவர் கண்ணு முழிச்சிருந்தா ராணிக்கு வந்து கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு நீ எதுவும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கதை பாடு படு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இளவரசர் எந்திரிச்சாமா நீங்க எதுவும் கவலைப்படாம இருங்க அப்படின்றான் நீ ஏன் இப்படி என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல எதுக்காக என்கிட்ட மறைச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் இதை சொல்லியிருந்தா பலசெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க என்னமா சொல்லல அப்படின்னு சொல்றாரு ராணி அப்படியே பயனை பாவமா பாக்குறாங்க அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட நாலு பசங்களையும் பாக்குறதுக்காக விரிவிரின் மின்னல் வயதுல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க இந்த கூட்டில் எடி சீன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க பிள்ளைங்களை மிரட்டி எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண வைக்க முடியாது அன்பா பேசி காரியத்தை சாதிக்க பாருங்க அப்படின்றாங்க அது ராணிக்கு சுட்டு போட்டாலும் வராது போற வேகத்தை பார்த்தாலே அடிக்கிறதுக்கு போற மாதிரிதான் இருக்கு எங்க பசங்களும் பாத்தீங்கன்னா எதுக்குடா அம்மா அவசரமா வர சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி லைட்டா பயத்திலேயே போயிட்டு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> போது <laughs> போவேன் <laughs> 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 
சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நான் சொல்லலடா ஊர்ல பேசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு அசிங்கமாவே இல்லையா அதுல நீங்க ஓடிக்க வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி உயிரை குத்தி கத்திட்டு இருக்காங்க ஒருத்தனும் வாயவே தொடக்க மாட்டேங்கிறான் சரின்னு கூட சொல்லல ஜி சங்க தவிர ஆனா சங்க மட்டும் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல வேமா எந்திரிச்சு ராணி பக்கத்துல வந்து எதுக்கு சும்மா ஏதாவது கதை எல்லாம் விட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு பின்னாடி திடீர்னு என்ன காரணம் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க நாங்க படிக்கணும் எல்லாம் நினைக்க மாட்டீங்க பெருசாங்க கண்டுகிட்டது எல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு என்ன உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ராணியும் என்னால எல்லா உண்மையும் சொல்ல முடியாது ஆனா இதை நான் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களோட பாதுகாப்புக்கு தான் பண்ணுவேன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதை மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னா அவன் காதுபட மட்டும் சொல்ல அப்பயும் வாய் திறந்து சரிமா நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஒருத்தனும் கோஆபரேட்டே பண்ணல கடைசியில ராணி டென்ஷன் ஆகி அங்கிருந்து நடந்து போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அவங்க சும்மாவே ஃபாஸ்டா நடப்பாங்க இல்லையா இன்னைக்கு வேற பயங்கர கோவத்துல இருக்கிறதுனால சம்ம மின்னல் வேத்துல போயிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல அவங்க போறதை பார்த்துட்டு இந்த யூ இருக்கானு இளவரசர் யூ ராயல் கான்சர்டோட பையன் அவன் பாத்தீங்கன்னா கூட இருக்கிற மத்த பசங்க கிட்ட இவங்க எல்லாம் ஒரு ராணியா ராணிக்கான ஏதாச்சும் நலினம் இருக்கா பாத்தியா ஏதோ கொலா எடி சண்டைக்கு போன மாதிரி கிளம்பிட்டு இருக்காங்க நடக்கிற போட்டி எல்லாம் வச்சா பர்ஸ்ட் பிரைஸ் இவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்க இதை பாத்தீங்கன்னா சங்கம் கேட்டுட்டான் சும்மாவே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மோதிக்கும் இல்லையா இப்ப ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி இளவரசர் யூ கிட்ட வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் என் அம்மா பத்தி ஏதாச்சும் பேசணும்னா சாவடி வாங்குவேன்னு நீயும் அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்க இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ பாக்குறான் சுத்தி இந்த கோர்ட் லேடிஸ் பணியால் எல்லாம் நிக்கிறத பாத்துட்டு இங்க நிக்கிறதெல்லாம் ஒரே முட்டா பசங்க தான் சோ என்ன அடிச்சாலும் யாரும் போய் சொல்ற தைரியம் எல்லாம் கிடையாது எங்க அடிடா அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்பயும் சங்கம் என்ன சொல்றானா அரண்மனையில வேலை பாக்குறவங்கள இந்த மாதிரி பேசுறதே தப்பு இதோட நிப்பாட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்றான் இளவரசர் யூவும் அவங்க எல்லாம் எனக்கு அடிம மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன மரியாதை நான் அப்படிதான் பேசுவேன் எங்க அடி பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கலாச்சிட்டே இருக்கான் ரொம்ப கடுப்பித்திட்டே இருக்கு ஆமாமா உனக்கு அடிக்க தெரியாதா உங்க அம்மா கொங்ஃபு கராத்தை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அதான் நடக்கிற நடையில தெரியுது அப்படின்னு சொல்லும் போது பின்னாடி இந்த அந்த ரெண்டு பசங்களும் சிரிச்சுட்டாங்க இவனுக்கு செம்ம வெறி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் கோவத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவன் பக்கத்துல போய் இங்க பாரு அவங்க நம்ம நாட்டுக்கே ராணி அதுக்கான மரியாதையாச்சு கூட இனிமே மரியாதை கொடுத்து பேசு அப்படின்னு சொல்லி இப்பயும் அமைதியா தான் மிரட்டுறான் அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா அடங்க மாதிரி தெரியல இளவரசர் சங்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா பட்டத்து இளவரசர் பட்டம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது உன் அண்ணனுக்கு இல்ல நான் மட்டும் அரசர் ஆகிற நாள் வந்துச்சுன்னா நீங்க எல்லாரும் உயிரோடே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும் போதே சங்கம் எவ்வளவு நேரம் தான் பொறுமையா இருப்பான் டக்குன்னு கழுத்து பிடிச்சிட்டான் இங்க பாரு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீ ரொம்ப ஓரா போயிட்டே இருக்க உன்ன மாதிரி ஆள் எல்லாம் அரசரா நான் நானே உனக்கு கொண்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா மாட்டி விட்டு அவன் தள்ளி விட்டு தான் கிளம்பி போறான் அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ராணி வந்து பசங்களுக்கு எல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுப்பா இல்லையா டீச்சர் அவரை பார்த்து பசங்க ஸ்கோர் என்னன்னு முத முறையா கேட்டு போலான்னு வந்திருக்காங்க அவர் சொல்லிட்டாரு வாய்ப்பே இல்ல ராணி அவங்க எல்லாம் இதுல வின் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு திறமை இல்லைன்னு சொல்லல அதுக்கான முயற்சியே அவங்க கிட்ட இல்லையே ஃபர்ஸ்ட் அட்டண்டன்ஸே இல்லை அதுதானே முக்கியம் சங்கமும் சரி ஜீசும் சரி ரெண்டு பேரும் சரியா கிளாஸ்க்கு வரவே இல்லை இதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பின்னடிவா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சங்கம் பேரை எதிர்பார்த்திருப்பாங்க ஆனா ஜி சங்கம் சொன்னதும் ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகுறாங்க ஏன்னா அவன் மட்டும்தான் வாலண்டியரா கலந்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் அவனுக்கு இப்படி ஒரு டிராபேக் இருந்தா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜி சங்க பார்த்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பாக்குறதுக்காகவே வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல கரெக்டா ஜீசங் பாத்தீங்கன்னா வேற எங்கயோ போயிட்டு இருக்கான் கோர்ட் லேடி பாத்துட்டு அங்க பாருங்க ஜி சங்க் தானே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமா தனியா இந்த டைம்ல எங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் பின்னாடியே போறாங்க ஜி சங்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அரண்மனையில அரண்மனை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி யாருமே யூஸ் பண்ணாத சில பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்குள்ளதான் போயிட்டு இருக்கான் ரொம்ப தூரமா நடந்து போக போக இவங்களுக்கு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் குள்ள நுழைஞ்சிட்டான் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஒரு வீடு இருக்கு ரொம்ப பால் அடைஞ்ச பழங்காலத்து வீடு மாதிரி தான் இருக்கு யாரும் யூஸ் பண்ற மாதிரியே தெரியல அந்த வீட்டுக்குள்ள போறான் போறதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் வர்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி முத்தி பாத்துட்டு தான் போறான் இவன் அப்படி பண்றதுனாலேயே ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா டவுட் ஆயிடுச்சு அதனால சத்தம் கொடுக்காம அப்படியே மெதுவா உள்ள போறாங்க ஒரு மாதிரி பக்கு பக்குன்னு தான் இருக்கு எதுக்கு இவன் சம்மந்தமே இல்லாம இதுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மெல்ல நடந்து போக அந்த ரூம்குள்ள தான் பையன் இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு ஆனா எங்க இருக்கா என்னன்னு தெரியல லைட்டா ஜன்னல் வழியா எட்டி பாக்குறாங்க அப்படி என்னத்த பாத்தாங்கன்னு தெரியல ஒரு செகண்ட் அப்படியே செம்மையா சாக்குறாங்க அடுத்த செகண்ட்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஓட்டம்
ராணிக்கு சேவகியா இருந்தீங்க அப்படின்றது கூட எனக்கு தெரியும் ஆனா உங்களை விட்டா எனக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்காங்க கோட்ல எடுத்து சீனுக்கு அவங்களை எப்படி தேத்துறதுனே தெரியல இப்ப அப்படியே அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலு பசங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அம்மா அன்னைக்கு கேட்டப்ப எதுவுமே பதில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க அம்மா மேல அவங்களுக்கு ரொம்பவே பாசம் இருக்கு அம்மா ஏன் திடீர்னு இந்த மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தவன் மூவான்னு பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு அந்த பேர் கொடுக்கணும் இல்லையா பரீட்சைக்கு நான் கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து என் பேரையும் எழுதிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் சும்மா வின் பண்ணுவோமா என்னன்னு அவனுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அம்மாக்காக பேரையாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் மட்டும் வந்து கொடுத்து போயிட்டான் இவன் தான் கொடுக்குறான்னு பார்த்தா லைனா எல்லாரும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆனா ஒருத்த மட்டும் கொடுக்கல யாருனா சங்கம் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியல ஒரு வேலை நம்ம அண்ணா தான் இலவசா இருக்காரு அப்புறம் எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறானா என்னன்னு தெரியல இருந்தாலுமே அவங்க அம்மா சொன்னது ஒரு மாதிரி காதல கேட்டுட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல காதுபடு ஒரு விஷயம் சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா அதை யோசிச்சவா சரி ஓகே நேம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து போறான் அதே சமயம் அந்த நேம் லிஸ்ட் வாங்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா அவர்கிட்ட அந்த நேம் லிஸ்ட் கலெக்ட் பண்றதுக்கான அரசரோட ஆள் வந்துட்டாரு ஏன்னா அவ்வளவுதான் எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்களே நேம் லிஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல அதுக்கான டைம் இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி கொடுக்கறதா இருந்தா நேரம் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்களா அரை மணி நேரத்துல என்ன ஆயிட போது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்லங்க எல்லா ரூல்ஸ் படி தான் நடக்கணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டீச்சருமே யாரையோ எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு இங்க சங்கனமும் சரி ஓகே நம்ம நேம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா இந்த மூத்த இளவரசர் இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து சங்கனம கூப்பிடுறாரு ஆக்சுவலா ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப க்ளோஸ் அந்த அண்ணனுக்கு வந்து சங்கனம் ரொம்ப பிடிக்கும் சங்கனம் சொல்லிட்டு இருக்காரு நீ திரும்ப அரண்மனைக்கு வரும்போது என்னோட தம்பியா தான் வருவன் நினைச்சேன் ஆனா மத்த மூணு பேருக்கும் ஒரு அண்ணனா வந்திருக்கு நினைச்சு பாக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு நீ அவங்கள நல்லா பாத்து பண்ணு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதே மாதிரி என்னோட பையனை நீ நல்லா பாத்துக்கணும் என் பையனை பாக்கும் போதுலாம் என்னோட ஞாபகம் வருதோ இல்லையோ உன்னோட ஞாபகம் தான் எனக்கு அதிகமா வருது அவன் தப்பு பண்ணா நீ தான் தண்டிக்கணும் அவன் ஏதாச்சும் சேட்டை பண்ண அவனுக்கு செல்லம் கொடுக்க கூடாது அவனை நீ நல்லபடியா வளர்க்கணும் அவனுக்கு வந்து நீ அதை சொல்லி கொடுக்கணும் இது சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காரு கடைசியா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு நீ ஒரு அப்பாவா இருக்கணும் அதே சமயம் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சங்கனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எதுவும் நீங்க எங்கே போ போறீங்களா என்ன எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்படி இல்ல சொல்லணும்னு தோணுச்சு என்னைக்கு இருந்தாலும் நீ எனக்கு தம்பி மட்டும் கிடையாது நீ எனக்கு ஒரு பயம் மாதிரிடா இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அதுக்காக தான் வர சொன்னேன் என் கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக பரிச்சு தானே நடந்துட்டு இருக்கு அதுல நீ கலந்துக்கணும் நீ என்னோட பார்ட்னரா வந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி இப்ப ஒன்னா இருந்தா நல்லா ஜாலியா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவும் சங்கமால அண்ணன் பேச்ச மறுக்க முடியல உடனே பாத்தீங்கன்னா சம்மா ஃபாஸ்டா ஓடி வரான் ஏன்னா டைம் முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா வரும்போது அந்த நேம் லிஸ்டையும் கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா சங்கம் உள்ள வந்துட்டான் இப்ப நேம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவனுக்காக தான் அந்த டீச்சரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் போல நான் ஒன்னுதான் எதிர்பார்த்தேன் கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் இன்னும் டைம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கனமோட பேரையும் எழுதிக்கிறாங்க அரசர் அந்த நேம் லிஸ்ட் வாங்கி பார்த்தா ஆடி போயிட்டாரு பரவாயில்லையே எல்லா இளவரசர்களும் நேம் கொடுத்திருக்காங்க இப்படி ஒரு போட்டி இருக்கும் நான் நினைச்சு கூட பாக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் இந்த கோட்ல சின் இருக்காங்களே அவங்க வேமா வந்து ராணி கிட்ட சொல்றாங்க ராணி என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா உங்களோட எல்லா பசங்களும் அந்த போய் நேம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணி பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றீங்க உண்மையாவா திடீர் திடீர்னு என் பசங்க எனக்கு இன்பம் அதிர்ச்சி கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க ஜீசங்கும் கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் ஜீசங்கும் ஏன் பையன் தானே அவனை பத்தி எல்லா உண்மையும் தெரியும் அப்படின்றதுனால அவனை நான் அப்படியே விட்டுற மாட்டேன் அவன் வின் பண்ணாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க அடுத்து இந்த கான்சர்ட் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பசங்களை பயங்கரமா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரைவேட்டா சில டீச்சர்ஸ் கூப்பிட்டு டீச் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இதெல்லாம் அரண்மனைக்கு புறமானதா இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரகசியமா இதெல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா ராணி என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க கெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க இது ரிலேட்டடா தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரியில நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் செக் பண்றாங்க அப்ப ஒரு விஷயத்த கோர்ட் லேடி சின் கிட்ட சொல்றாங்க எல்லாரும் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே நான்
போட்டுட்டு இருக்காரு வேற யாருக்கு கிடையாது ஜிசங் தான் ஜிசங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணா வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்காரு ஆனா ஒரு பையனோட உடம்புல பிறந்துட்டாரு சோ இந்த மாதிரி யாருக்கும் தெரியாம மேக்கப் எல்லாம் போட்டு பார்த்து அவரோட அழக ரசிச்சுப்பாரு போல இப்ப அப்படியே திரும்பி பாக்குறாரு பாக்குறதுக்கு பக்கா பொண்ணு மாதிரியே இருக்கு இப்ப நீங்க ரீவைன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பொண்ணு மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஆனா அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இப்ப இவர் இப்படி ஒரு கோலத்துல ஒரு கான்சர்ட் பாத்துட்டாங்க இது லாஸ்ட் டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்சர்ட் வந்து ஜிசங் பொண்ணு மாதிரி விஷயம் போட்டு உட்காந்து இருக்கத பாத்துட்டாங்க அதை பார்த்ததும் சம்மா அதிர்ச்சியில வெளியே ஓடி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே கட் பண்ணி ராணியை கட்டுறாங்க ராணியும் பாத்தீங்கன்னா ஜிசங் கிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம்ல வந்து பாக்கும் போது ஜிசங் அங்க இல்ல ஒன்னே புரிஞ்சு போச்சு அவன் எங்க போயிருப்பான் அப்படின்றது பக்கத்துல இருக்க அசிஸ்டன்ட் லேடியும் எனக்கு என்னமோ சரியா பல்ல அவர் இப்படியே போயிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா மாட்டிடுவாரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணியும் எனக்கும் புரியுது நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணி ஆகணும் இந்த எக்ஸாம் முடியுற வரையாச்சும் அவன் அந்த ரகசிய அறைக்கு போக விடாத மாதிரி பண்ணணும் ஆனா என்ன பண்ணணும் தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் அந்த கான்சர்ட்கோ அதாவது ஜிசங்க பார்த்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நேர போய் மூத்த ராணிக்கிட்டே போட்டு விட்டாங்க மூத்த ராணிக்கு இதை கேட்டதும் ஒரு மாதிரி உள்ள ஷாக்கிங்கா இருந்தாலும் வெளியே அப்படியே ஒரு மாதிரி எகத்தலமா சிரிச்சுட்டு நீ சொல்றது உண்மைதானா உனக்கு ஒண்ணு தெரியும் இல்ல நீ சொல்றது உண்மையா இருந்தா ஜிசங்கோட கதை முடிஞ்சிடும் அப்படி நீ சொல்றது உண்மை இல்ல அப்படின்னா நீ செத்துருவ அரண்மனையோட வழக்கம் உனக்கு தெரியும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்படி எல்லாம் சொன்னதும் அந்த கான்சர்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயம் வந்துருச்சு சொல்லு நீ சொல்றது உண்மைதானா உறுதியா சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல ராணி எனக்கு கொஞ்சம் உறுதியா தெரியல ஆனா அப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ராணி பாத்தீங்கன்னா செம்மையா கத்துறாங்க உனக்கு உறுதி இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து நீ ஏன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க அப்ப நீ இந்த மாதிரி ரூமர் கிளப்பி உள்ளான் பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி கான்சர்ட் கோட் அப்பனு கவுந்துட்டாங்க இல்ல ராணி உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இதை சொல்றேன் நேரம் உங்களை பார்க்கதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது பத்தி யாராச்சும் வெளியே பேசினாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரூமர் எதுவும் பரவுச்சுனா கூட நான் ஒன்னதான் சந்தேகப்படுவேன் நான் உனக்கு அந்த புத்தகம் கொடுத்ததுக்காக நீ எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்க அது நீ மறக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்குன்னு அந்த புத்தகத்தை கொடுத்து இதுக்கு நீ எனக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கணும் உனக்கு தெரியும் எனக்காக நீ எது வேணாலும் பண்ணுவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இந்த கான்சர்ட் கோவம் கண்டிப்பா ராணி உங்களுக்காக எது வேணாலும் பண்ண ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது உன்னோட உயிரை கேட்டாலும் குடுப்பியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்கல ஆ ராணி கண்டிப்பா அப்படின்ற மாதிரி சும்மா பேச்சுக்காக கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுக்காக இவங்களும் சரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா இந்த ராணி போட்டு <laughs> வரும் <laughs> போயிருக்கு <laughs> பேசிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 
வந்து இவர் வந்து இன்னும் எப்பவுமே காலையில் லெசன் அட்டன் பண்ணிடுவார் அதை என்னைக்குமே மிஸ் பண்ணது இல்லை போல இன்னைக்கு ஒரு நாள் லெசன் அட்டன் பண்ணாததுனால அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு ரூமர் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு மருத்துவரும் இப்ப இளவரசர் எந்திரிக்கல அப்படின்னா இது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ராணி இதை மக்கள் கிட்ட இருந்து மறைக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கொஞ்ச நேரத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா இளவரசரும் கண்ணு முடிச்சிட்டாரு கண்ணு முடிச்சதுமே அந்த காலையில் லெசன் அட்டன் பண்ணாம இருந்திருப்பார் இல்லையா அதுக்காக வேவேமா கிளம்பிட்டு இருக்காரு ராணி முன்னாடி வந்து நின்று இப்ப நீ எங்க போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் என்னோட கடமை செய்ய வேணாமா நான் இந்த மாதிரி போகாம இருந்தேன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ராணி அரண்மனையில ஒரு பெரிய குழப்பமே உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது இப்ப முக்கியம் கிடையாது நீ இப்ப வெளியே போனா பொது இடங்கள்ல மயங்கி விழ மாட்டேன் அப்படின்றத உன்னால உறுதியா சொல்ல முடியுமா ஏன்னா உனக்கே தெரியும் உன்னோட சிம்டம்ஸ் அதிகமாயிட்டே போகுது அப்படின்றது நீ நல்லா இருந்தா தானே உன்னோட கடமை கரெக்டா செய்ய முடியும் ரெண்டு வாரம் ஆனாலும் சரி இப்ப கவனம் செலுத்த வேண்டியது உன்னோட சிகிச்சையில தான் அம்மா உன் கூடவே இருக்கேன் இதுக்கு மட்டும் நீ ஒத்துழைக்கணும் பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சி கேட்கவும் இல்ல வருஷம் பாத்தீங்கன்னா சரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா போய் பார்த்துட்டாரு அவருக்கான ட்ரீட்மெண்டே ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே சமயம் எங்க இளவரசர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த எக்ஸாமும் ஆரம்பிக்குது அரசு அங்க தான் இருக்காரு இந்த கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆப்டிடியூட்ல எல்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா இத்தனை பேர் சேர்ந்து இத்தனை மணி நேரம் வேலை பார்த்தா எத்தனை நாள்ல எத்தனை பேர் சேர்ந்து வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா எல்லாரும் ஏதோ பதில் எழுதிட்டு இருக்காங்க அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்க கொடுக்குற தலைப்புல கட்டுரை ஒன்னே எழுதணும் இது ரெண்டு தான் ஆக்சுவலா பிளான் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க பட் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு உங்க எல்லாரும் பதில் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அரசர் பாத்தீங்கன்னா அரசர் சர்பிரைஸா யார்கிட்டமே சொல்லிருக்க மாட்டாரு போல திடீர்னு அவர் ஒரு படத்தை காட்டுறாரு அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா இந்த படம் தான் இந்த படத்துல ஒரே ஒரு கோடு தான் வரையணும் ஒரு கோடு வரைஞ்சு இதை ஹாஃப் மூணா மாத்தணும் இதுதான் உங்களுக்கான மூணாவது டெஸ்ட் ரொம்ப யோசிக்க வேணாம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸா யோசிச்சிங்களாலே உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பேப்பரை மடக்கி அதுல நடுவுல ஒரு கோடு போட்டு ஒரு ஹாஃப் மூன் மாதிரி கிரியேட் பண்றாங்க மோஸ்ட்லி எல்லா இலவசர்களும் இதை கரெக்டா பண்ணிடுறாங்க ஆனா ஒரே ஒரு இலவசர் மட்டும் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நடுவுல சும்மா ஒரு கோடு அதுவும் நல்ல கட்டியா ஒரு கோடு மட்டும் போட்டு விடுறாரு அடுத்து இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் கரெக்ட் பண்றதுக்காண்டி உட்காந்துருக்காங்க இந்த கரெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா இந்த கமிட்டிலேயே சில பேர் யாரோட ஆளுங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ராயல் கன்சர்டோட ஆளுங்க சோ அவரோட பயனான பிரின்ஸ் யூவ பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிருவாங்க அதுக்கான வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸாம் அப்படின்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேரையாச்சும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த வகையில மத்த யாரும் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு இருக்கும் போது இந்த நடுவில் ஒரு கோடு போட்ட பேப்பர் வருது அதை பாத்துட்டு இது என்ன இப்படி ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க என்னென்னமோ பண்றாங்க இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டு போகும்போது அரசு பாத்தீங்கன்னா அதை எடுத்து பாக்குறாரு அப்பதான் பக்கத்துல இருக்க இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அடே இது உங்களுக்கு புரியலையா நடுவுல ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டு ஹாஃப் மூணை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இதுக்கு வந்து பர்டிகுலரா இது ஆன்சரா இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்ல எந்த மாதிரி டிஃபரெண்டா யோசிக்கிறாங்க அப்படின்றதான விஷயம் சோ அரசு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாரு நான் கூட இப்படி யோசிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நேம பாக்குறாரு அது யாரோடதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கமோடது இப்படி எல்லா ஆன்சர் பேப்பரையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க லாஸ்டா வந்து அந்த பைனல் ரிசல்ட் சொல்லுவாங்களே அதுக்காக தான் எல்லாரோட பேரண்ட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரிசல்ட்ல உங்களோட நேம் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க பேப்பர்ல வருது அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நேம் தான் வருது ஃபர்ஸ்ட் பேர் யாரோடதுன்னு பாத்தீங்கன்னா போகம் தான் போகம் பேர் வந்ததுமே போகமோட அம்மா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது தான் போகம் தானே இருக்கிறதுல நல்லா படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்க இதை பாக்குறதுக்காக கூட்டு லேடிஸ் இன்னும் வந்திருப்பாங்க அவங்க மட்டும் என்னத்த பார்த்தாங்க தெரியல பாத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் தான் இன்னும் ரெண்டு பேர் வருது அந்த ரெண்டு பேர் யாரோட பேர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ஜி சங் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்னம் இந்த ரெண்டு பேரும் பார்த்தது மத்த கான்சென்ட் எல்லாரும் பொறுமை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுல முக்கியமா ஜி சங் பாத்துட்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க பையனை புடிச்சு கண்ணப்படி திட்டுறாங்க உங்க குருகுலத்திலேயே படிக்காத ஒஸ்டான பசங்கனா அவங்க தான் அவங்களே ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கானுங்க உனக்குலாம் என்னடா நீ ரூம் கோ உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா மேட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா சங்கம் மரவே எல்லாம் அவங்க தம்பிங்களா இருக்காங்களா அவங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க ஜி சங் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சிரிச்சுட்டே நின்று இருக்கா கோட்லி டிஷினும் ராணிக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஜி சங் செலக்ட் ஆயிட்டா அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னதும் ஜி சங் செலக்ட் ஆயிட்டான் அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப
கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி தான் ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்களே தவிர அந்த ராணியோட எல்லா ரகசியங்களையும் முத்துராணி கிட்ட சொல்றது கிடையாது ராணிக்கு அவங்க விசுவாசமா தான் இருக்காங்க அந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லாம ஜீசங் தான் சின்ன பிள்ளையில இருந்தே ரொம்ப அன்பானவர் அமைதியானவர் எல்லாருக்கிட்டே ரொம்ப அமைதியா தான் பேசுவாரு நல்லா படிக்கவும் செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லும் சரி அவரை பத்தி ஒரு பெரிய ரூமர் அதுவும் பயங்கரமான ரூமர் ஒன்னு அரண்மனையில பரவிட்டு இருக்கு அதை பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அது கேட்டதும் கோட்லே டிஷின் கொந்து எல்லாமே புஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அதை காட்டிக்காம இல்லையே ராணி எனக்கு அப்படி எதுவும் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லும் சரி ஓகே நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை அனுப்பி வச்சிடுறாங்க இந்த மூத்தராணிக்கு ஒரு கோட் லேடி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவ சொல்றது உண்மைதான் ராணி ஏன்னா நமக்கு தான் தெரியுமே மூத்த இளவரசர் ராணி கூட தான் இருக்காரு அப்படின்றது அந்த உண்மையை கரெக்டா தானே சொல்றா அப்ப நான் ஜீசங் பத்தின உண்மைன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா இருக்கும் ராணிக்கும் தெரியாம தான் இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது மூத்தராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி அவங்க பையனை பத்தின ரகசியம் அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் தெரியாம இருந்தா நல்லா இருக்காது இல்ல அதை சீக்கிரமே தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லத்தனமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படி ராணிய கட்டுறாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பையனுக்கு பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துருக்காங்க பையனுக்கு பயங்கர ட்ரீட்மெண்ட் நடந்தும் கூட அவங்ககிட்ட எந்த முன்னேற்றமே தெரிய மாட்டேங்குது ராணிக்கு ரொம்ப பயமாகுது ஏ மருத்துவரை இன்னும் ஏன் எந்த முன்னேற்றமே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது மருத்துவருக்கே அது தெரியல எனக்கே புரியல ராணி நானும் எல்லா மருந்துமே கொடுத்து பார்த்துட்டேன் ஆனா அவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்றதே என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவன் கோட்லே ரிஷின் பதறி அடிச்சு ஓடி வர்றாங்க ராணி ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த மாதிரி மூத்த ராணிக்கு ஜீசங்க பத்தின உண்மை தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் ராணிக்கு இதை கேட்டதும் இருக்க பத்திரத்துல இன்னும் நடக்கும் அதிகமாயிடுச்சு என்ன சொல்ற அவங்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கான ஆதாரத்தை சேகரிக்கணும்ல நினைப்பாங்க கண்டிப்பா அதுக்கான முயற்சி எடுத்திருப்பாங்க அதுக்குள்ள நம்ம எந்த ஆதாரம் கிடைக்காத மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா வெளியே பாத்தீங்கன்னா மூத்த ராணியோட கோட் லேடி வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்களை பார்த்து ஒரு ஜோக்காக அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி மூத்த ராணி உங்களை அவசரமா வர சொன்னாங்க உங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணி தான் ஜீசங் விஷயமா ஓடிட்டு இருக்காங்களே சோ ராணி உங்க நாளை கழிச்சு விருந்து நடக்க போதுல அதுக்கான ஏற்பாடு வரும்போது <laughs> வா நான் என் பையன் கூட சும்மா ஒரு வாக் போயிட்டு இருக்கேன் நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது அரசரும் பாத்தீங்கன்னா வாமா நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் ராணியால மறுக்கவே முடியல சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பின்னாடி அப்படின்னு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் கோட்லே டிஷின் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீசங் ரூம்ல தான் இருக்கானா என்ன செக் பண்றதுக்கான ரூம்க்கு வந்து பாக்கும்போது அங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஜீசங் இங்க இல்லையே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வாக் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கோட்லே டிஷின் புஞ்சு போச்சு எங்க போயிருப்பான் அப்படின்றது பெரிய பிரச்சனையா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரமா ஓடி வர்றாங்க அதே சமயம் எங்க மூத்த ராணி பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த அரண்மனையில நம்ம பார்க்காத நிறைய இடம் கூட இருக்கு இன்னைக்கு அந்த இடத்துல ஒரு இடத்தை தான் உனக்கு நான் காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன இடமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு நீ ஏ பாப்பல்ல கொஞ்சம் பழைய பில்டிங் தான் பல அடைஞ்ச இடம் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சு போச்சு இவங்க எங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது என்ன பண்றது எப்படி நழுவுறதுன்னு தெரியாம இருக்கும் போதுதான் இந்த கூட்டில் ரிஷின் வேமா வந்து ராணி பந்தியில பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நீங்க உடனே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் ராணி ஒரு தான் சான்ஸ் சென்ட் மூத்த ராணி கிட்ட நான் அவசரமா கிளம்பணும் அதுக்கு உங்களோட அனுமதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நாளை கழிச்சு தானே பந்தி அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் உனக்கு ஒரு முக்கியமான இடத்த காட்டலாம் நினைச்சேன் இரு போலாம் மெல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்ல ராணி உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல இது ராணியோட கடமைன்றது நான் கரெக்டா பண்ணணும் என்னை போக அனுமதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் மூத்த ராணி ஓடுற மாதிரி இல்லாம அரசர் வந்துட்டு பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீ போமா அப்படின்னு சொன்னதும் ராணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி அரசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கிளம்பி வந்துட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் ஜி சிங் வந்து அப்படியே ஹாயா நடந்து போயிட்டு இருக்கா அவனுக்கு தெரியல மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது சோ எப்பவும் போல அவன் பாட்டி கேஷுவலா போயிட்டு இருக்கா அதே சமயம் இந்த பாட்டியும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது மூத்த ராணியும் அரசரை கூப்பிட்டு அந்த பில்டிங் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க ஜி சிங் ஒரு வழியா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் அரசரும் பாட்டியும் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப ஜி சிங் வந்து பாக்கும் போது அந்த பில்டிங் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபயர் ஆகி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அவனுக்கு அதை பார்த்ததுமே கஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்ன எதுன்னு புரியல ஒன்னே ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டான் ஏன்னா உடனே ஆளுங்கள்லாம் அதை அணைக்கிறதுக்காக வந்துட்டாங்க அதே
கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேராவே மோதிக்கிறாங்க அப்படி இங்க ஜீசங் காட்டுறாங்க ஜீசங் பாத்தீங்கன்னா எரிஞ்சு போன அந்த பில்டிங் குள்ள போறான் அவனுக்கு அவனோட மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் அவனோட ட்ரெஸ் பெண்கள் போடுற எல்லா இடமே வச்சிருந்திருப்பான் அது எல்லாம் எரிஞ்சு போய் கிடைக்கிறது பாக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மனசு உடஞ்சு அங்க ரொம்ப நேரம் நீ அழுதுட்டு இருக்கான் அப்பதான் ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுது இவ்வளவு நாள் நல்லா இருந்த பில்டிங் திடீர்னு ஏன் எரிஞ்சு போகணும்னு அப்பதான் யோசிச்சு பாக்குறான் ஆக்சுவலா அன்னைக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்கோம் இவன் கூட திரும்பி பாத்திருப்பான் இல்லையா இப்ப உனக்கு தோணுது ஒருவேளை அன்னைக்கு யாரும் நம்மள பாத்திருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நெருப்புல அணைச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட போய் உங்களுக்கு எப்படி அரண் பண்ணல இந்த இடத்துல நெருப்பு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் உடனே தெரிய வந்துச்சு நீங்க சீக்கிரமே வந்துட்டீங்களோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க யார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கோட்லேடி சின்னா அந்த ராணி கூட சேவை செய்யறாங்களே அவங்கதான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜீசங்க் வந்து புரிஞ்சு போச்சு அம்மாக்கு எல்லாம் உண்மை தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்றது ஆனா அவங்க மேல ரொம்ப கோமா இருக்கும் போல அப்படி ஃபாஸ்டா நடந்து போறான் கோட்லேடி சின் கிட்ட எல்லாம் எதுவும் பேசல கதவை தந்துட்டு இவன் பாட்டுக்கு உள்ள போய் நீங்க தானே இதை பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா சத்தம் போடுறான் ராணியும் இவன் வந்து பார்த்து ஆமா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுக்காக இதை பண்ணீங்க எப்படி உங்களால இதை பண்ண முடிஞ்சது என்னோட எல்லாத்தையுமே நீங்க அழிச்சிட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு அந்த அரண்மனை பத்தின உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன பத்தின உண்மையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் இதை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா சத்தம் போடுறான் வயச வசதி பேசாத இந்த அரண்மனையில சவத்து கூட கண்ணு காதிருக்கு அமைதியா பேசினா உன பாதுகாக்க தான் இதை பண்ணி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பாதுகாக்கிறதுக்காக இதை பண்ணீங்களா இல்ல உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நீங்க அவமானமா நினைச்சிருக்கீங்க அதனாலதான் அதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷமா என்னோட எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டீங்கல்ல அன்னைக்கு நீங்க என்ன பாத்திருந்தீங்கன்னா பாத்துட்டு பாக்காத மாதிரி போயிருந்திருக்கலாம் இதை அப்படியே விட்டுருந்திருக்கலாம் எதுக்காக இப்படி ஒரு கொடுமை எனக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி உன் பாட்டுக்கு பேசிட்டே போகும் ராணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் நிப்பாட்டுறியா இத நான் ஏன் பண்ண எதுக்காக அந்த அரண்மனை எரிச்சேன் தெரியணும் இல்ல நைட் இந்த இடத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூக்கனை கொடுத்து கிளம்பி போயிட்டாங்க ஜீசங்கும் பாத்தீங்கன்னா நைட் யாரும் தெரியாம அந்த இடத்துக்கு வரான் ராணியும் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு சாதாரண பெண் முடியல ஜீசங்க ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க ரெண்டு பேரும் தான் அந்த நைட் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துக்குள்ள போனதும் ஜீசங்க பயங்கரமா அப்படியே பொண்ணு மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி விட்டு அவனை நல்லா மேக்கப் எல்லாம் போட்டு அப்படியே ஒரு பொண்ணாவே மாத்தி அவனை நிக்க வச்சு ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஆட்டா வரைஞ்சிட்டு இருக்காரு உள்ள அவர் வரைஞ்சிட்டு இருக்க வெளியே ராணி வந்து அப்படியே மனசு வரைஞ்சு உட்காந்துருக்காங்க அப்பதான் கோட்லே டிஷின்னு பக்கத்துல உட்காந்து ராணி நீங்க ஓகே தானே அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது எப்படி ஓகேவா இருப்பேன் ஒரே நைட்ல என்னோட பையனை இழந்துட்டேன்ல ஆனா ஒன்னே ஒன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் அவன் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி வர ட்ரை பண்ணிருப்பான் ஆனா எதுவுமே பண்ண முடியாம கடைசியில அவன் ஒரு பொண்ணு தான் அப்படின்றத ஏத்துக்கும் போது அவனுக்கு எவ்வளவு பயமா இருந்திருக்கும் அவன் மனசுக்குள்ள எவ்வளவு போராட்டம் நடந்திருக்கும் இதெல்லாம் யோசிச்சு பாக்கும் போது மத்ததெல்லாம் எனக்கு பெருசாவே தெரியல ஏன்னா நான் அவனோட அம்மா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க பேசி முடிச்சவங்க எப்போ இவங்க தான் ஒரு ஹெர்பல் முட்டாய் மாதிரி சாப்பிட்டு இருப்பாங்க இதுவரை கோட்லே டிஷின்கு கொடுத்ததே கிடையாது இன்னைக்கு என்ன நினைச்சாங்க தெரியல கோட்லே டிஷின்கு ஒண்ணு எடுத்து கொடுத்து சாப்பிடு ஒரு டைம் சாப்பிட்டுட்டா அப்புறம் திருப்பி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும்னு தோணும் இந்த சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க கோட்லே டிஷின்னும் இன்னைக்காச்சு இதை டேஸ்ட் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடுற ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> எடுத்துக்கோங்க <laughs> உள்ள எல்லாரும் <laughs> ஆனா அது உண்மை கிடையாது நான் தேயனோட அம்மாவை போய் சந்திச்சேன் அவங்க சொன்னாங்க உங்களோட பையன் இந்த நோயால இறக்கல அப்படின்னு அதுதான் நானும் நம்புறேன் என்னோட பையனை எப்படியாச்சும் காப்பாத்திருவேன் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு அவனோட நல்லதுக்காகவும் அவனை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அடுத்தவன் என்ன கேக்குறான்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஜி சங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அந்த அரண்மனையை எரிச்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா கேக்குறான் ராணிக்கு ஒரு நிமிஷம் ஷாக்கு இவனுக்கு அப்ப உண்மை தெரியுமா அப்படின்
அவனோட பாதுகாப்புக்காக தான் அதை நான் பண்ண அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க அடுத்து இன்னொரு விஷயம் கேட்கிறேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல என்னை மட்டும் அரண்மனை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாங்களே வேற ஒரு இடத்துல தானே நான் வளர்ந்தேன் அதுக்கு காரணமும் நீங்க என்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக பண்ணதானா அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அம்மா மேல எப்பவுமே கோமா இருப்பான் போல ஆஷாவே பேசுவான் இப்ப அப்படி கோமா தான் கேட்கிறான் ஆனா அவங்க அம்மா வந்து இதை கேட்டது ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நீ பிறந்ததுமே என்னை விட்டு உன்னை பிரிச்சு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்பதைக்கு நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு என்னால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க அம்மா ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு இப்பதைக்கு அந்த உண்மையை சொல்ல வேணாம் ஆனா உங்களுக்கு என்னைக்கு சொல்லணும்னு தோணுதோ அன்னைக்கு நீங்க என்கிட்ட அதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டா அப்படியே ஜீசங் காட்டுறாங்க ஜீசங் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெயிண்டிங் இருக்கும் இல்ல அதே பாத்துட்டு இருக்கான் அப்படியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சுருட்டி அவனோட கபோர்டுக்குள்ள யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு இடத்துல தான் வைக்கிறான் வச்சு முடிக்கும் போது கரெக்டா சங்கம் உள்ள வரான் சங்கம் கால்ரெடி உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு போல இப்ப கூட என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் ஜீசங் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரிங்க் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதும் ஜீசங்கும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் சரி சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு அப்படியே பேசிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் ஜீசங் சொல்றான் அண்ணா என்னால ரெண்டாவது எக்ஸாம்ல கலந்துக்க முடியாது நீ மட்டும்தான் கலந்துக்கணும் நீ என்ன புரிஞ்சுப்பான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் புரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன இருக்கு நீ அம்மா கிட்ட பெர்மிஷன் கேள்வி அப்படின்னு சொல்றான் அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்பதைக்கு அம்மா உங்களை மட்டும்தான் நம்பியிருக்காங்க எனக்கும் சேர்த்து நீங்க நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் அடுத்த நாள் சங்கம் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா ஊருக்குள்ள வரா ஊருக்குள்ள சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் செய்யறதுக்கு அவங்க கிட்ட வந்து தன்னோட அண்ணனு வந்துருக்கலாம் அந்த நோயோட பேர் சொல்லி இந்த நோயை யாரால குணப்படுத்த முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவரை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டே நாள் தான் கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரணும் எவ்வளவு ஆகும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அது கொஞ்சம் அதிகமாகுமேப்பா உன்னால கொடுக்க முடியுமானு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி யாரும் தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க சங்கம் பாத்தீங்கன்னா டப்புன்னு கழுத்துல கத்திய வச்சு அப்படியே சைடா காசை கொட்டுறோம் அந்த காசை பார்த்ததும் ரெண்டு நாள் தானே உடனே கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க இவங்க கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வரா ஜீசங் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஹாயா படுத்திருக்கான் ஏன்னா அவன் தான் படிக்க தேவையில்ல செகண்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிருப்பான்ல இவன் மட்டும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பதான் ஜீசங் கேக்குறான் ஆமா நீங்க சின்ன வயசுல எங்க கூட வளரலையே நீங்க மட்டும் ஏன் தனியா இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சங்கம் வந்துட்டு உனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு அப்ப நீ ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்தி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது எப்படி ஞாபகம் இல்லாம இருக்கும் திடீர்னு எனக்கு ஒரு அண்ணன் வந்திருக்கான்னு சொன்னது எப்படி நான் மறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சங்கம் அப்படியே ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பாக்குறான் திடீர்னு அதாவது சின்ன வயசுல வேற ஒரு இடத்துல தான் வளர்ந்திருப்பான் அரண்மனைக்கு வெளியே தான் வளர்ந்திருப்பான் திடீர்னு தான் அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த முத்துராணி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து பயங்கரமா மாட்டிட்டு இருக்காங்க இவன் அழுதுட்டே உட்காந்துருக்கான் அந்த மாதிரி கேக்குறான் என் கூட கிம்னு ஒருத்தர் இருந்தாருல்ல அவர் எங்க அவர் கூட இருந்தாதான் எனக்கு பயம் இல்லாம இருக்கும் அவர் கூட தான் நான் சேர்ந்து தூங்குவேன் இந்த அரண்மனை ரொம்ப பெருசா இருக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது மூத்தராணி என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீ தேவையில்லாம விஷயங்களை தேட ஆரம்பிச்சல அதனாலதான் அவரை தூரம் அனுப்பிட்டேன் இனிமே நீ தேவையில்லாத விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும் நினைச்சீன்னா உனக்கு நெருக்கமான எல்லாரும் உன்னை விட்டு தூரமா போயிடுவாங்க அதோட இங்க கோவம் வந்தா காட்டக்கூடாது ஏதாச்சும் பேசணும்னு நினைச்சாலும் பேசக்கூடாது ஏதாச்சும் உன்னையும் மீறி வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது கூட வெளியே வரக்கூடாது தொண்டுக்குள்ளேயே போயிடணும் அழுக வந்தா கூட அது அப்படியே முழுங்கிடணும் இல்லைன்னா உனக்கு நீ யாருமே இல்லாத மாதிரி பண்ணிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மாட்டிருப்பாங்க அது வந்து அந்த சின்ன வயசுல அவனோட மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும் இப்ப கூட ஜீசங் இப்படி கேட்டதும் ஜீசங் கேட்டானா ஜீசங் எதுமா ஆயிருமோ அப்படின்ற பயத்துல நீ அதை பத்தி எல்லாம் கேக்குற அத பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்காத ஏன்னா எனக்கு என்ன நினைச்சுன்றது தெரியாது அப்புறம் என்ன ஹாயா படுத்திருக்க இந்தா எனக்கு வாசி காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் படுத்துட்டு புக்கு அவ கிட்ட கொடுத்துட்டான் அப்படி இன்னொரு பக்கம் அரண்மனையில பாத்தீங்கன்னா இந்த ராயல் மருத்துவர் இருக்கார் இல்லையா சோ அவர் வந்து திரும்ப வந்துட்டாரு அப்படின்ற விஷயம் வருது ஒன்னே கோட்டை டிவிஷன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த ராயல் மருத்துவர் சோ வந்துட்டாராமா அவருக்குதான் இந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கான எல்லா விவரமும் தெரியும் ஒன்னே ஒரு போய் கூட்டிட்டு வந்துருவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ராணியம் ஆஹ் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க அப்பதான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது என்னன்னா இந்த ராயல் மருத்துவர் சோவோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய குழுவே வேலை பார்த்திருக்கோம் அதுல இருக்கவங்க மத்தவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம தேனோட நோய் சம்பந்தப்பட்ட ரெக்கார்டு அப்புறம் தேனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்த ரெக்கார்டு எல்லாமே நெருப்புல அழிஞ்சு போனதா சொல்லிருப்பாங்க மத்த எல்லாருமே அழிஞ்சு போனப்ப இந்த சோ மட்டும்
வேண்டாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்படி இருந்தாலும் கடைசி முடிவு நம்ம தானே எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து யார்கிட்ட வர்றாருனா மூத்தராணிக்கிட்ட வர்றாரு அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துருச்சு இந்த செலக்ஷன் வந்து சாதாரணமாக மூத்த இளவசர் கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கான ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இல்லை இது அதுக்கும் மேல அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு மூத்தராணிக்கிட்ட உண்மையை சொல்லுங்க நான் நினைக்கிறது சரிதானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சரியான கூட்டு போல பாஸ்ல நிறைய சதி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இந்த மூத்தராணி தான் இவரை கைக்குள்ள வச்சுட்டு அரசு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக பயங்கர வேலை எல்லாம் பாத்திருப்பாங்க அதுக்கு பதிலா என்ன வாக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா என்னோட பையன் அரசு ஆயிட்டா உன்னோட பொண்ணு ராணி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு வாக்கு கொடுத்ததுனாலதான் அவர் வந்து மூத்தராணிக்காக எல்லா வேலையுமே பாத்துட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லும் போது மூத்தராணி வந்து டென்ஷன் ஆகுறாங்க இப்ப எதுக்கு பல எல்லாம் பேசிட்டு உனக்கு என்ன வேணும் அதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்த வாக்கு நான் காப்பாத்திட்டேன் உங்களுக்காக அந்த உதவி பண்ண இப்ப நீங்க எனக்காக ஒரு உதவி பண்ணணும் சொல்லிட்டு என்ன கேக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இளவரசர் யூ இருக்கார் இல்லையா அவருக்காக நீங்க உங்க முழு சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் அதுதான் நீங்க எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றது தெரியல அப்படியே கட் பண்ணி இந்த போகுமோட அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்டோட நைட்டா ஒருத்தர் மோத்த எல்லாம் மூடி ரூம்ல கூட்டிட்டு வராங்க அவர் வேற யாரும் கிடையாது இந்த செலக்ஷன் கமிட்டில இருக்க டீச்சர்ஸ்ல ஒரு டீச்சர் கொஸ்டின் எல்லாம் லீக் பண்ணலாம்னு சொல்லி அவரே விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க போல கொஸ்டின் எல்லாம் லீக் பண்றதுக்காண்டி வந்திருக்காரு ஆனா போகம் அவரை பாத்துட்டு நீங்க அந்த செலக்ஷன் கமிட்டில இருக்கிறவராச்சே நீங்க எப்படி இங்க வரலாம் இது விதிமுறைப்படி ரொம்ப தப்பு இல்ல நான் ஏமாத்தி வின் பண்ணணும்னு நினைக்கல நீங்க கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹாஷா சொல்லிடுறான் அவரும் பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் ஆகி அங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டாரு இவங்க அம்மா அதுக்கு மேல கத்துறாங்க இன்னும் அவனுக்கு பைத்தியம் முடிச்சா எதுக்கு இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் அம்மா நான் இந்த பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பரீட்சையில பங்கேற்கல என்னோட திறமை எவ்வளவு அப்படின்றத நான் அறிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காண்டி தான் இந்த போட்டியிலேயே நான் பங்கேற்கிறேன் எனக்கு மத்தவங்க உதவி தேவையில்லமா என்னாலே எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஒரு நல்ல பையனா தான் இருக்கான் அப்படியே கட் பண்ணி ராணியை காட்டுறாங்க ராணி பாத்தீங்கன்னா நைட் எல்லாம் தூங்காம இந்த நோய் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் அப்படி கண்ணு முடிச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க இத்தனை நாள் எந்திரிக்காத மூத்த இளவரசரும் இன்னைக்கு கண்ணு முடிச்சு பாக்குறாரு நைட் அவங்க அம்மா அப்படி உட்காந்து இந்த மருத்துவ புத்தகத்தெல்லாம் படிக்கிறத பார்த்ததும் இவனுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அம்மான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அந்த சத்தத்தை கேட்டுமே வேமா திரும்பி பாக்குறாங்க கண்ணு முடிச்சுட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா கேட்கும் போது இவன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்றான் என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா என்னோட கடமை என்னால சரியா பண்ண முடியல உங்க நிம்மதியவே கேட்டுட்டேன் இப்படி உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாம பண்ணிட்டேல அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பேசுற அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்ல ஆனா என்ன இதுல எழுதியிருக்க சில வார்த்தை தான் புரிய மாட்டேங்குது நீ தூங்க நல்ல ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கெல்லாம் அணிஞ்சிட்டு அவர் அப்படியே தூங்க வச்சு பக்கத்துலயே உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க தன்னோட பையன் இப்படி பாக்கும் போது மனசுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான நாள் தான் சங்கம் மட்டும் ஓடுறாரு மத்த கான்சர்ட் எல்லாம் என்ன ஜி சங் வரல அப்படி சொல்லி கேட்கும் போது இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க ஜி சங் இந்த போட்டியில இருந்து விளையாட்டாரமா அப்படின்னு சொல்ல நல்லதா போச்சு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க எல்லா கான்சர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அங்க அசம்பிள் ஆயாச்சு ஆனா இந்த டைம் ராணி அவங்க வந்திருக்காங்க இவன் பார்த்ததும் அந்த சங்கம் பார்த்ததும் அம்மா இங்க என்ன பண்றீங்க அங்க அண்ணனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவர் கூட தானே நீங்க இருக்கணும் அப்படி சொல்லி கேட்டு இருக்கா பரவாயில்ல இன்னைக்கு நான் உனக்கு பாக்கணும்னு தான் வந்தேன் ஒழுங்கா நல்லா பண்ண ஆனா எதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் எல்லாம் சொல்லி அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் சரி பண்ணி தான் உள்ள அனுப்பி விடுறாங்க இந்த சமயத்துல இந்த மத்த தம்பிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் எக்ஸாம்ல பிஸியா இருப்பாங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல பெரிய மார்க்கெட் போட்டுருக்காங்க எல்லாரும் இந்த எக்ஸாம் இஸ்ல இருக்கிறதுனால யாரும் நம்மளை கண்டுக்க மாட்டாங்க நம்ம அங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்த ரெண்டு பேரும் மண்ணையும் கழுவி மூணு பேரும் பாத்தீங்கன்னா அரண்மனை சவரே ஏறி குறிச்சு யாருக்கும் தெரியாம ஊர் சுத்ததுக்காக கிளம்பிட்டாங்க அதே சமயம் இங்க போட்டியும் ஆரம்பிக்குது அதாவது இன்னைக்கு டிபேட் மாதிரி தானே அரசர் தான் ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்றாரு பட் இதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்டேட் கவுன்சிலர் என்ன பண்ணிருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா இளவரசர் யூ கிட்ட இந்த மாதிரி என்னென்ன டாபிக் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே கொடுத்து இதை தான் நாங்க அரசர் கிட்ட சமர்ப்பிப்போம் இதுல இருந்து ஒரு டாபிக் தான் அவர் எடுக்க போறாரு சோ எல்லாத்துக்குமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே லீக் பண்ணிருப்பாரு இன்னைக்கு அரசரும் என்ன டாபிக் சொல்றாரு இருக்கும் <laughs>
எப்படி பரவுது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஊர் மக்களுக்குள்ள யாரோ இது காற்றுல பரவுது அப்படின்னு சொல்லி பொய்யான வதந்தியை பரப்பி விடுறதுனால மக்களுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை வருது இந்த பயத்தை போக்கணும் அப்படின்னா அந்த நோய் பத்தின தப்பான தகவல் பரவுறத முதல்ல நிப்பாட்டணும் அதோட நம்ம மருத்துவத்திலேயும் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சில நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுறோம் ஒரு வழியா இந்த டிஸ்கஷன் பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அங்க இருந்த அறிஞர்கள் எல்லாரும் அவங்களோட ஓட்டிங் வந்து பதிவு பண்றாங்க ஆனா இது முடிஞ்சதுமே சங்கம் பாத்தீங்கன்னா சோரேரி குச்சி ஊருக்குள்ள வந்திருக்கான் ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பான் லைலவசரோட நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் வேணும்னா அவங்கள பத்தி கேட்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கான் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க தேடி பார்த்ததுல ஒருத்தர் மட்டும் தான் கடிச்சிருக்காரு ஆனா அவங்களை உங்களால பாக்க முடியாது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அதே சமயம் மத்த மூணு பசங்களும் மார்க்கெட்டுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்காங்க சைக்கிள் கேப்ல மோன் வந்துட்டு நீங்க எங்கேயே விளையாண்டு இருக்கா நான் வந்துரு அப்படின்ற மாதிரி எங்கயும் கிளம்பு பாக்குறான் என்னா எங்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு பெண் பார்வை இல்லைனா எப்படி இருங்க நான் வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா எங்க வந்திருக்கான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல ஒரு பொண்ணு கூட இருந்திருப்பானு அந்த பொண்ணு பாக்குறதுக்காக வரான் ஆனா அவ கதவை தோற்கலே வாழி ஊரா ஏன் எப்படி பண்ற கதவு தோற உன பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்க அம்மாக்கு நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நாளை இதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது நீதானே பண்ணி கொடுத்த என்ன உள்ள கூட அப்படின்றான் வேணா எங்க வந்து போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா தடியா ஒருத்தன் வந்து முன்னாடி நிக்கிறான் அவனு பார்த்ததும் மோன பத்ததும் சட்டை புடிச்சு மிரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா நீ யாரு அப்படின்னு சொல்லி மோன் கேட்கும் போது ஆ அவ புருஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் கிளம்ப எடுத்த காலி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அவனை அனுப்பி விட்டுறாங்க மோனு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சோத்தோட ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் அங்க வாசலே வச்சுட்டு கிளம்பிட்டான் அவ போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொண்ணு வெளியே வராங்க வந்ததுமே அந்த லெட்டரை வாங்கிட்டு இந்த ஒருத்தன் நின்றுட்டு இருந்தா இல்லையா அவன் கண்ணத்துல ஒரே அடி கொடுக்குறாங்க ஏன் அடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க என்ன தைரியம் அவர்கிட்ட நீ ஏன் புருஷன் சொல்லி இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஒரு அடி கொடுக்குறாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் மேல கை வச்சதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா மாட்டிட்டு போறாங்க சோ இவங்க மோனை பாத்தீங்கன்னா உண்மையை விரும்புறாங்க போல அப்படியே கட் பண்ணி திரும்ப சங்கமா காட்டுறாங்க சில அந்த மருத்துவரை ஏன் பாக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இப்ப பிளே கால பாதிக்கப்பட்டிருக்கலையா ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துல உள்ள மக்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ அங்க நுழையவே முடியாதுல மத்தவங்களால ஆனா சங்கம் விடுற மாதிரி இல்ல அவங்களுக்கு கொண்டு போற இந்த தானிய மூட்டை எல்லாம் இருக்கும் இல்ல அதுக்குள்ள இவனை மறைச்சு வச்சு எப்படியும் அந்த கிராமத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டான் அந்த மருத்துவரையும் சந்திச்சுட்டான் அந்த மருத்துவர் ஓரா பண்றாரு இல்ல என்னங்கிட்டாரு எனக்கு <laughs> பரவாயில்லாம் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> சங்கம் <laughs> முன்னேற்றம் <laughs> <laughs> 
தான் ராணியும் வர்றாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவன் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்ல ராணியும் பாத்தீங்கன்னா இல்ல கண்டிப்பா அது முடியாது அது பின்னாடி பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு காமனர் கொடுத்த மருந்து நம்ம உபயோகிக்க முடியாது அது சும்மா ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்த மருந்து வச்சு நம்ம எப்படி இவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் சரி ஓகே அப்ப நீங்க பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி அக்யூபென்சர் வந்து கொஞ்ச நாள் பண்ணக்கூடாது நான் அதையாச்சும் நீட்டி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அம்மா அவன் சொல்றது பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேக்குது என்னன்னு பார்த்தா அங்க இளவசர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து கண்ணு முடிச்சுட்டாரு அவரால் முடியல போல அவர் அவங்க அம்மா கிட்ட என்ன சொல்றாருனா எனக்கு தெரியலமா நான் எந்திரிச்சு நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எதா இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் எல்லாத்துக்குமே தயாரா இருக்கேன் தம்பி சொல்றத பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவும் ராணியும் கொஞ்சம் தயங்குனாலும் மருத்துவர் கிட்ட ஏன்னா மருத்துவர் தானே ரிஸ்க்ல இருக்காரு அவர் கிட்ட நான் எல்லாத்தையுமே நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன நடந்தாலும் சரி அதுக்கான பொறுப்பை நான் ஏத்துக்கிறேன் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னதும் அவரும் பாத்தீங்கன்னா வேற வழி இல்ல இவங்க சொல்றதா தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெடிசின் மூலிகை எல்லாத்தையும் குடுக்கறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு அது கொடுக்கவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதே சமயம் இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா இன்னைக்குதான் மூத்த இளவரசரோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து ரெண்டாவது பிரசவம் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது இன்னொரு குழந்தை பிறக்கு போது இன்னைக்கு மூத்த இளவரசர் அரண்மனையில இல்ல அப்படின்னா இந்த ரூமரை வந்து கன்ஃபார்மே பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டுக்கு அவர் வரலன்னா எப்படி ஆல்ரெடி கான்சர்ட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இளவரசர் குழந்தைய பொண்ணுச்சு இளவரசர் இன்னும் அவங்க வந்து சரியில்ல ஒரு வேலை அந்த ரூமர் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்குமோ உடம்பு சரியா இருந்தா தான் வந்திருப்பாரு கண்டிப்பா அவருக்கு ஏதோ ஒரு பெருசா நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிட்டு இருக்கும் போது ராணியும் வெளியே வர்றாங்க அதே சமயம் அரசரும் வர்றாரு அரசரும் இளவரசர் வந்திருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் வர்றாரு இளவரசர் இல்லைன்றது தெரிஞ்சதும் ராணி கிட்ட என்னாச்சு இளவரசர் கிட்ட செய்தி சொன்னீங்களா இல்லையா ஏன் இன்னும் வராம இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது பக்கத்துல தான் பாட்டி இருந்திருப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா எடுத்து விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் வரல அப்படின்னா அவரோட ஸ்கின் டிசீஸ் ரொம்ப மோசம் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் என்னாச்சுன்னு தெரியல வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி எகத்தாலமா பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் என்னென்ன இந்த கான்சர்ட் எல்லாம் யாரையோ பாத்துட்டாங்க அப்படி இங்க பாரு இங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது திரும்பி பார்த்தா இளவரசர் மூத்த இளவரசர் இருக்கா இல்லையா அவர் பாத்தீங்கன்னா சும்மா கல்லு மாதிரி நடந்து வர்றாரு இவ்வளவு நேரம் படுத்து படுக்கே இருந்திருப்பாருல அந்த மருந்து குடிச்சதும் கொஞ்சம் எழுந்து நடக்கிற அளவுக்கு தெம்பு வந்துருச்சு அவர் வந்ததை பார்த்ததுமே இப்பதான் ராணிக்கு ஒரு சந்தோஷம் கெத்து எல்லாமே வருது இவ்வளவு நேரம் தலையை குடிஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தவங்க இப்பதான் அப்படி ப்ரௌடா ஷோல்டர் எல்லாம் உயர்த்திட்டு நிக்கிறாங்க கான்சர்ட் எல்லாரும் ஒரு ஏமாற்றத்தோட தலையை கவுந்தது நல்லாவே தெரியுது அரசரும் அவர்கிட்ட உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு பரவாயில்ல இப்ப முன்ன விட ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்கு இப்போ போ ஃபர்ஸ்ட் உன் மனைவி போய் பாரு அப்படி சொல்லி அனுப்பி விடுறாங்க ராணிக்கும் இப்பதான் ஓரளவுக்கு நிம்மதியா இருக்கு பக்கத்துல இருக்க கோட் லேடிஸ் இன்னும் நம்ம அந்த குடுத்த மருந்து தான் இவ்வளவு நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம முன்னாடியே பண்ணிருக்கணும் பரவாயில்ல இப்பயாச்சும் இளவரசர் எந்திரிச்சு நடந்துட்டாரு இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணி வந்து நம்ம இவ்வளவு சீக்கிரம் சந்தோஷப்படக்கூடாது இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்ப யோசிக்கிறாங்க சங்கம் தானே போய் மருந்து எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருப்பான் சோ அன்னைக்கு நைட்டே தன்னோட பசங்க எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷலா சாப்பாடு போடுறாங்க பயங்கரமா இன்னைக்குதான் சிரிச்சு பேசி எல்லாரும் ஹாப்பியா ஒரு ஃபேமிலியா இருக்காங்க மூத்த இளவரசரும் ரொம்ப பாசமா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் பரிமாறிட்டு இருக்காரு இதுல மூத்த ராணியை மூத்த இளவரசருக்கு ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு அந்த மோகன் வந்துட்டு பாத்தீங்களா அவர் மட்டும்தான் உங்க பையன் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப இந்த இதை சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னா இல்ல எனக்கு வேணாம் சரி அதை சாப்பிடுன்னு சொன்னா அதுவும் எனக்கு வேணாம் அப்படின்றான் கடைசியா சங்கம் தான் பேசாம சாப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் வாயில ஊட்டி விட்டு அவன் அமைதிப்படுத்திட்டு இருக்கு இப்படி நல்லா ஹாப்பியா போயிட்டு இருக்கு சங்கமும் மூத்த இளவரசரும் அந்த சாப்பாடு எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேர் தனியா நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்குதான் மூத்த இளவரசர் வந்து அந்த லெசன் இருக்கும் இல்லையா பாடம் படிச்சுட்டு இருக்காரு அதை இன்னைக்குதான் அட்டன் பண்றாரு கூட இன்னைக்கு வந்து போகம் வந்துட்டா ஏன்னா போகம் தானே செலக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சுத்தி அறிஞர்கள் அரசர் எல்லாருமே இருக்காங்க இவ்வளவு நேரம் நல்லா பேசிட்டு இருந்தவர் இப்ப படிக்கிறதுக்காக புத்தகத்தை திருப்புறாரு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வாய்க்குள்ள வந்து ரத்த ரத்தமா வருது பயங்கரமா ரத்தம் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது பார்த்தது ராணி பார்த்து போய் ஓடி வர்றாங்க இங்க அரசர் ஷாக் ஆகி பாத்துட்டு இருக்கு அறிஞர்கள் எல்லாரும் நம்ம சந்தேகப்படுத்து சரியா தான் போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வை பாத்துட்டு இருக்க ராணிக்கு தான் உயிரே இல்ல இளவரசர் கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கதை விட மூத்த இளவரசர் எல்லாருக்கு முன்னாடி ரத்தம் வைக்க அப்படி அந்த இடத்துல சாஞ்சு விழுந்திருப்பாரு
இருக்காரா ஆனாலும் ராணியோட கையை வந்து விடவே இல்ல இன்னொரு பக்கம் அண்ணனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்றது கேள்விப்பட்டது தம்பிக்காரங்க மூணு பேரும் வந்துட்டாங்க ஆனா அந்த பணியாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா உள்ளவே விட மாட்டேங்கிறாங்க மூவான்லாம் கொந்தளிக்கிறா மூவான் சின்ன மனம் எங்க அண்ணனை பாக்கணும் உள்ள விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட சண்டை போட்டு இருக்கும் இப்ப அந்த இடத்துக்கு முத்துராணி வர்றாங்க முத்துராணி வந்ததுமே எல்லாருமே அப்படியே பம்மிட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க முத்துராணி பாத்தீங்கன்னா அரசரோட ஆணைய மீற அளவுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வந்துச்சா கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் கொடுக்க அவ்வளவுதான் அப்படியே எல்லாரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா சங்கனம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கா மூத்தராணி பாத்துட்டு நீ இன்னும் மாறவே இல்லல சின்ன பிள்ளைகள் அவங்க கிட்ட சொன்னதெல்லாம் மறந்து போச்சா அப்படின்னு சொல்லி மறட்டும் போது அப்படியே உங்க சின்ன வயசுல மூஞ்சி வேற பக்கத்துல காமிச்சு பயங்கரமா மிரட்டி இருப்பாங்கல்ல அது எல்லாத்தையும் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்து போகுது இருந்தாலும் அந்த இடத்த விட்டு நகராம அப்படியே அமைதியா நின்றுட்டே இருக்கா அப்படியே கட் பண்ணி ராணி காட்டுறாங்க அரசு பாத்தீங்கன்னா ராணிக்கு வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு என்னன்னா அந்த இம்பொசிஷன் மாதிரி எழுதிட்டே இருக்கணும் போல இவங்களுக்கு எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க மின்னல் வயசுல சம ஃபாஸ்டா எழுதிட்டு இருக்காங்க பக்கத்துல இருக்க கோர்ட்ல எழுதிலாம் ராணி அதான் டைம் இருக்குல்ல அஞ்சு நாள் இருக்கு ஏன் இவ்வளவு வேகமா எழுதுறீங்க கை வலிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது எதையுமே கேட்கிற மாதிரி இல்ல நான் சீக்கிரம் முடிக்கணும் என் பையனுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டி எழுதிட்டே இருக்காங்க இப்படி நைட் ஆயிருக்கும் கோர்ட் லேடிஸ் எல்லாருமே தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க காலையில கண்ணு முழிச்சு பாக்கும் போது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ராணி வந்து எழுதிட்டே இருக்காங்க ராணி நைட்ல நீங்க தூங்கலையா போதும் ராணி நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்களும் க்ளோஸ் பண்றாங்க இப்ப ஏதாச்சும் சொன்ன பேச்சு கேட்டீங்களே அப்படின்னு போது ராணி என்னடானா நான் முடிச்சுட்டேன் ஒன்னு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போறதுக்காக அரசரோட அசிஸ்டன்ட் வர சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க எனது முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஷாக் ஆகி பாக்குறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அரசரோட அசிஸ்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா இதை வாங்குறதுக்காக வந்துட்டாரு அண்ணா அவர் வர சொன்னது இந்த பேப்பர்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இல்ல மூத்த இளவசரோட நிலைமை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னாச்சு என் பையன் எப்படி இருக்கா கண்ணு முடிச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பதறாரு இல்ல ராணி அரசர் யார்கிட்டே இதை பத்தி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு முக்கியமா உங்க கிட்ட அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அவனோட அம்மா எங்கிட்ட சொல்லனா யார்கிட்ட சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகி அந்த பேப்பர் எல்லாத்தையும் கிழிச்சு போட்டுட்டு இருக்காங்க இவர் செம்மையா பயப்படுறாரு இல்ல ராணி அரசர் இதை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லனா எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்கிட்ட சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா அட்லீஸ்ட் அவன் உயிரோட இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கேட்கவும் அந்த அமைச்சரும் பாத்தீங்கன்னா அவர் உயிரோட தான் இருக்காரு ஆனா இன்னும் கண்ணு முளிக்கல ராணி அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் சொல்றாரு மத்தபடி வேற எதையுமே சொல்லல ராணிக்கும் அவங்க பையனை நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு நைட்டு சங்கனம் இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து ராணி மீட் பண்ணும் அப்படின்றது காண்டி எப்படியோ எல்லாரையும் டைவெர்ட் பண்ணி யாருக்கும் தெரியாம அவங்களோட அறைக்குள்ளே வந்துட்டான் ராணி சும்மா பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் பையன் வந்து எப்படி ஸ்மெல் பண்ணாங்கன்னே தெரியல யாரோ வந்திருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் அமைதியாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திரைக்கு பக்கத்துல வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க நான் தாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது வாய்ஸை கேட்டதுமே சங்கனம் எப்படி நீ உள்ள வந்தா யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும் சீக்கிரம் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ என்ன கேக்குறானா அம்மா அண்ணனுக்கு திடீர்னு ஏன் எப்படி ஆச்சு ஒருவேளை நான் கொண்டு வந்து கொடுத்த மருந்துனாலதான் அப்படி ஆயிருக்குமோ அவங்க ஏதாச்சும் தப்பா மருந்து கொடுத்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்லையே அந்த மருந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் அண்ணனோட உடல்நிலையில கொஞ்சம் முன்னேற்றம் தெரிஞ்சது ஆனா ரத்தம் வந்து ஏன் எடுத்தான்றது எனக்கும் தெரியல அப்படியே ஒருவேளை நீ கொடுத்த மருந்துனால அது இருந்தாலுமே சரி இத பத்தி நீ வேற யார்கிட்டையும் வாய திறக்க கூடாது எதா இருந்தாலும் அம்மா பாத்துக்கிற நீ எதுவும் யோசிச்சு மனசு கொலிப்பிக்காது அப்படின்னு சொல்லி இவனையும் காப்பாத்த ட்ரை பண்றாங்க அதே சமயம் அரண்மனை அமைச்சர்கள் பாத்தீங்கன்னா வேலை காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு நடக்கிற கூட்டத்துல என்ன பஞ்சாயத்து வைக்கிறாங்கன்னா மூத்த இளவரசர் உடல்நிலை வந்து ரொம்ப சரியில்ல அவர் ஒரு இளவரசரா தன்னோட கடமையை செய்ய தவறிட்டாரு சோ அவர் பதவியில இருந்து உடனே பதவி விலக்கிட்டு புது பட்டத்து இளவரசரை நியமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அரசருக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது அவர் கோவத்தை காட்டு போறதுக்குள்ளே மத்த அமைச்சர்களும் ஆமா அரசரே நம்ம நாட்டு நல்ல கருத்துல வச்சுட்டு நீங்க உடனே புதிய இளவரசரை நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ஸ் போட அரசர் பாத்தீங்கன்னா உங்களை சத்தம் போட போறதுக்குள்ள ஸ்டேட் கவுன்சில் வந்துட்டு இல்ல இல்ல இது மிக தவறான விஷயம் நம்ம இளவரசர் கஷ்டமான ஒரு நிலைமையில இருக்கும் போது இதை பத்தி நம்ம பேசுறது சரியா இல்ல அப்படியே இருந்தாலுமே அவருக்கு ஒரு பையன் இருக்காரு நாலு தம்பிங்க இருக்காங்க அவசரப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அரசருக்கு முன்னாடி பயங்கரமா டிராமா போடுறாரு அரசரும் பாத்தீங்கன்னா இனி இந்த விஷயத்தை பத்தி யாரும் சபையில கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி முடிவா சொல்லிடுறாரு வெளியே வந்தா இன்னொரு அமைச்சர் கேட்கிறாரு என்ன அணிதான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னது அங்க வந்து பேச்சு மாத்தி பேசுற அப்படின்னு சொல்லும் போது அட உனக்கு இன்னமா புரியல நம்ம சொன்னதான் அவர் ஒத்துப்பாருன்னு நினைக்கிறியா இப்பதான 
இருக்கட்டும் ராணிக்கு வந்து செம்ம ஷாக்கா இருக்கு என்ன சொல்றீங்க யார் அவரை கொலை பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அது வேற யாரும் கிடையாது மூத்த ராணி தான் அப்படின்ற உண்மை சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம முன்னாள் ராணி ஜெயில இருக்கும் போது மூத்த ராணி பாத்தீங்கன்னா நேரடியாவே உங்க கிட்ட வந்து ஆமா உன் பையனை நான் தான் கொன்னேன் உங்ககிட்ட அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சவால் எல்லாம் விட்டுருப்பாங்க அதை சொல்லி முடிக்கும் போதே ராணிக்கு உடம்பு எல்லாம் நடுங்குது ஏன்னா மூத்த ராணி இந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தது கிடையாது அதுக்கு பண்ண அமைச்சர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து புதிய இளவரசர் அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போராட்டம் பண்ணி உன் கணவரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் இப்பயும் அதே தான திரும்ப நடந்துட்டு இருக்கு அரண்மனையில எல்லா அமைச்சர்களும் போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே புதிய இளவரசரை நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசருக்கு வந்து இதுல சுத்தமா உடன்பாடே இல்ல அவர் வெளியே வராம எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க அப்படின்னு மாதிரி உள்ள உட்காந்துருக்க இந்த டைம் அவரை பாக்குறதுக்காக முத்துராணியை நேரடியா வர்றாங்க அவங்க கிட்டயும் அரசு சொல்லிடுறாரு எனக்கு இதுல சுத்தமா உடன்பாடு இல்ல இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியா அப்ப இதை நீ நேரம் அவங்க கிட்ட போய் சத்தம் போட்டு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா அவங்க தான் உன்னை இந்த இடத்துல உட்கார வச்சது அவங்க நினைச்சா உன்னை எப்ப வேணாலும் இந்த அரசு பதவியில இருந்து தூக்க முடியும் ஏன்னா நீ ஒரு கான்செர்ட்டோட பையன் அப்படின்றத நீ மறந்துட கூடாது அந்த பையனுக்காக நீ உன் பதவி இழக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அரசு அப்படி திரும்பி பார்த்து அவ உங்க பேர் அப்படின்றத மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அதை விட எனக்கு நீ உன்னோட பதவி தான் முக்கியம் இப்போ போய் அவங்க முடிவுக்கு ஏத்துக்கிறதா சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இங்க ராணி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஆர்வத்தோட நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அரச தான் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் ஆனா ராணி எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து நின்று நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா உங்களோட கடமை இளவரசரை பாதுகாக்கிறது ஆனா அவர் கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கிற சமயத்துல நீங்க இந்த மாதிரி பண்றது கேவலமான காரியமா தெரியலையா அவர் இதுவரை சின்ன தவறு கூட பண்ணது கிடையாது சொல்லுங்க யாராச்சும் ஒரு ஆளால அவர் மேல குறை சொல்ல முடியுமா அப்படி தன்னோட கடமையை கரெக்டா செஞ்சவருக்கு நீங்க பண்றது இதுதானா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கவும் ஸ்டேட் கவுன்சில் பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் ஆகி நீங்க அரசு கட்டிலே மீறி இருக்கீங்க அவர் உங்களை அறையில தானே இருக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல நான் அந்த தண்டனையில இருந்து அவங்களை வீடு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் கேட்குது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசர் தான் மூத்த ராணி கூட வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு ராணி பேச கேட்டதுல அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு போல அவரே சொல்லி ராணியும்ாங்க <laughs> கண்ணு <laughs> மறைக்கிற <laughs> அது ஒழுங்கா சொல்லிரு அப்படி சொல்லி அவனை போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அவர் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி சொல்லி சாதிக்கிறாரு வாய துறக்கிற மாதிரியே தெரியல அடுத்த நாள் மீட்டிங்ல அமைச்சர் எல்லாரும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அரசரே நம்ம அடுத்த இலவசரை தேர்ந்தெடுத்தே ஆக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இலவசரோட பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் அப்படின்றதுனால அவரை பதவியில வைக்க முடியாது தேக்கியோன் முறைப்படி இலவசரை தேர்ந்தெடுக்கிறது நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க தேக்கியோன்னா அது என்ன டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்சோர்ட் பசங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தவங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான ஒரு தேர்வு அதுபடி தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் ஸ்டேட் கவுன்சிலர் மட்டும் அரசரை எனக்கு மூத்த இளவரசரோட இருப்புல சந்தேகம் இருக்கு அவர் ரத்த வந்து எடுத்ததை பாரு <laughs> பணிதான் 
நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருளை கிளப்பி விடுறாங்க இவங்க நினைச்ச மாதிரியே அரண்மனை பனிப்பெண்கள் எல்லாரும் அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க ராணிக்கு காது படை கேட்டாலும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் போல கம்பீரமா தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க கோர்ட்ல ரிஷின் கிட்ட வந்ததுதான் கரெக்டா சொல்றாங்க இவங்க என்ன சிக்க வைக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது கோர்ட்ல ரிஷின் ஐயோ ராணி அப்ப நம்ம வெளியே இருந்து மருந்து வாங்கினது தெரிஞ்சிச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுமே அப்படின்னு சொல்லும் போது கரெக்டு தான் இந்த விஷயம் மட்டும் வெளியே போயிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கரெக்டா இந்த விஷயத்த பாத்தீங்கன்னா அதாவது வெளியே இருந்து மருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது அந்த பக்கமா வந்த போகமோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா கேட்டுறாங்க வெளியேற்பாடுங்க அவர் எனக்கு <laughs> போகம் <laughs> அதுக்கு நான் செத்து கூட போயிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அப்ப செத்து போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழை ஓங்கும் போது கட்ட சங்கனம் வந்துட்டு அவனோட வாழை வச்சு மறைச்சிட்டான் உன் தம்பியவே நீ கொல்ல பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க என்னது தம்பியா ராணியோட பணி பெண்ணுக்கு பிறந்தவெல்லாம் எனக்கு தம்பியா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஓரா பேசுறான் சங்கனம் பேசினதை கேட்டு கடுப்பாகி இவன் கூட ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் சங்கனமும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ஃபைட் பண்றா ரெண்டு செகண்ட்ல அவனுக்கு கீழே தள்ளிட்டான் கழுத்துல கத்திய வச்சு இதோட நீ நிப்பாட்டிக்கிட்டனா நல்லது உனக்கு எத்தனை டைம் சொல்றது திரிஞ்சவே மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அப்பயும் அடங்காம யூ என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா தான் இளவரசர் அதுவும் அண்ணனே கொண்டுட்டதா அரண்மனை ஃபுல்லா பேசிக்கிறாங்களே அது எப்படி பரவுச்சுன்னு தெரியுமா அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் வெறுப்பேத்தவும் டக்குன்னு கடுப்பான சங்கனம் பாத்தீங்கன்னா டப்புக்குன்னு வாழ் தூக்கி இவனை கொள்ற அளவுக்கு போயிட்டான் அந்த இடத்துக்கு கரெக்டா டீச்சர் வந்துட்டாரு சங்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வாழை இறக்கு அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடவும் சங்கமும் இன்னைக்கு நீ பொழைச்சிட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு பேசாம விட்டுட்டான் அடுத்து ராணி பாத்தீங்கன்னா நாலு பசங்களே உங்களோட இடத்துக்கு வர சொல்லிருக்காங்க சங்கம் இன்னும் வரல மூணு பேர் மட்டும் தான் வராங்க உள்ள வந்து பார்த்தா ஏதாவது வேலையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஏற்பாடுலாம் போயிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது உங்க ட்ரைனிங் இன்னையில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பட்டத்தை இளவரசர் பதவிக்கு நீங்க தகுதியானவங்க அப்படின்றத நிரூபிச்சாகண
மைண்டு மட்டும் இல்லை உங்களோட உடம்பு எல்லாத்தையும் தாங்கணும் இல்லை போங்க உள்ள இறங்கு அப்படின்னு சொல்லி குளிர் தண்ணிக்குள்ள இறக்கி விட்டாங்க எல்லாரும் நடுங்குறாங்க இந்த டெம்பரேச்சருக்கு உங்க உடம்பு பழகணும் ஸோ டெய்லி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது கரெக்டாக சங்கனம் உள்ள வரான் சங்கனம் பார்த்ததும் ஆனால் ஓடிடுங்க உயிரை காப்பாத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறாங்க ஆனால் சங்கனம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இறங்கி சும்மா கல் மாதிரி உட்காந்துருக்கான் மற்றவங்களாம் சங்கனம் கட்டி பிடிச்சிட்டு அம்மா குளிர் தாங்க முடியல விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்காங்க ராணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வருது அடுத்து எல்லாரையும் ஒன்னா உட்காந்து படிக்க வைக்கிறாங்க இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்ண வைக்கிறாங்க பயங்கரமா டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்க இவங்க நாலு பேரா இருக்கிறதுனால ஈஸியா சீக்கிரமா எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க ராணி கோர்ட்ல டிசன் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா பிறக்கும் போதே யாரும் பட்டத்து இளவரசராக பிறக்கிறது இல்லை அவங்க உருவாக்கப்படுறாங்க என் பசங்களை நான் உருவாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சபதம்லாம் போட இன்னொரு பக்கம் போகமோட அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க போகம் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காங்க ஏண்டா ஏன் அம்மா மேலே கோமா இருக்கா பயிற்சி ஆரம்பிக்கலையா நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அம்மா டேக்கி ஒன் டெஸ்ட் சும்மா ஒரு எக்ஸ்கூஸ் தான் டேரக்டாக அரசரை தேர்ந்தெடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த டெஸ்ட் வச்சு அதில் என்ன தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா அதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏண்டா அப்போ இப்போ இருக்கிற அரசரும் கான்சர்ட்டோட பயன் தானே அப்படின்னு சொல்ல அவங்க ராயல் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவங்க நீங்கள் அவங்களை எப்படி ஒன்றாக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ என்னால் தான் நீ இளவரசர் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லி பண்ணிக்கு <laughs> வெளியேறது <laughs> ஒரு லெட்டர் மூலியமா இந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவுன்சிலருக்கு தெரிய வருது இப்ப அப்படியே அடுத்த நாள் கோர்ட்ல டிசின் ஓடி வராங்க ராணி இந்த ஸ்டேட் கவுன்சிலர் திரும்ப கூட்டத்தை கூட்டியிருக்காரா அதுவும் ராணி அரசு எல்லாரும் அங்கதான் இருக்காங்களா மருத்துவரை வச்சு ஏதோ ஒரு விசாரணை நடக்குதா நீங்களும் அசம்பிள் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா சும்மா பதட்டமாயிடுச்சு எப்படி திடீர்னு அப்படி பண்றான் என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பயந்துட்டே தான் போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா எடுத்து வாதத்தை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு எடுத்ததுமே என்ன சொல்றாருனா இந்த மாதிரி இளவரசருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தப்ப வெளியே இருந்து சில மருந்துகள் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன மருந்துன்றது தெரியல யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்கன்றது தெரியல ஆனா அந்த எனக்கு <laughs> அந்த மூலிகை தயாரிக்கும் போது நான் அந்த பக்கமா கிராஸ் பண்ணி போனப்ப அந்த மூலிகை எல்லாம் ஒரு மஞ்சள் கலர் பேப்பர்ல சுத்தி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி பேப்பர் நம்ம அரண்மனையில யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் சோ கண்டிப்பா அது வெளியே தான் இருந்து வாங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா சாட்சி சொல்றாங்க இது போதுமே இப்ப ஸ்டேட் கவுன்சிலர் என்ன சொல்றாருனா கண்டிப்பா அந்த மருந்து கொடுத்ததுனால தான் அந்த மருந்தோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னால தான் இளவரசர் இறந்திருக்கணும் யார்கிட்ட இருந்து அந்த மருந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருத்துவரை கேட்கும் போது அவர் இன்னும் வாயத்துறக்கல் அப்படியே சைலண்டா தான் இருக்காரு இப்ப அப்படியே ராணி பக்கம் திரும்பினவரு இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த ராணியோட அனுமதி இல்லாம இந்த மருத்துவர் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்ல இதுக்கான உத்தரவு நீங்க தானே கொடுத்து ராணிக்கும் <laughs> போயிருக்காங்களேன்னு <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> <laughs> 
பழனி பாத்தீங்கன்னா கொந்தளிக்கிறாங்க நீங்க ஏமையிலேயே பழி போட பாக்குறீங்களா உண்மை நிர்பணம் ஆச்சுன்னா உங்க பதவி மட்டும் இல்ல உங்களையும் காலி பண்ணிருவோம் மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா மறுக்கி விட அரசே பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு வாதம் இதோட முடியட்டும் விசாரணை நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டாரு அரசர் போனதுமே இந்த மூத்த ராணி பாத்தீங்கன்னா ராணி கிட்ட வந்து என்ன தைரியம் பழச எல்லாம் கொண்டு வந்து பேசி இந்த கேஸ திசை திருப்பலான்னு பாக்குறியா உனக்கு பயம் விட்டு போச்சா அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டவும் ஆமா என் பையன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு எதை பார்த்தும் பயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ராணியும் சொல்றாங்க அப்படியா அதனாலதான் முன்னாள் ராணி யூனையும் நேர்ல போய் யாருக்குமே தெரியாம ரகசியமா பாத்துட்டு வந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா கேட்டுறாங்க யாரோ போட்டு கொடுத்துறாங்க போல இதை கேட்டது ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சம்ம காண்டா இருக்கு அந்த மூத்த ராணியும் இந்த அரண்மனை ஃபுல்லா எல்லா சவருக்கும் காது கண்ணு எல்லாமே இருக்கு அது எல்லாமே என்னோட ரூம் வழியா கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்ச டைலாக் எல்லாம் பேசி கடுப்பேத்திட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு நடக்க போற விசாரணையில ஒழுங்கா நீ தான் வெளியே இருந்து மருந்து வாங்கணும் அப்படின்றத ஒத்துக்கோ அப்படி இல்லைன்னா நீ முன்னாள் ராணிய மீட் பண்ணத நான் அரசருக்கு முன்னாடி போட்டு உடைக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா மிரட்டி விட்டு போறாங்க ராணிக்கு பாத்தீங்கன்னா மண்ட வழியா இருக்கு எப்படி இதுல இருந்து சமாளிக்கிறதுனே தெரியல அங்க இருந்து ரூமுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா அந்த இறந்து போன இலவசரோட மனைவி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராணி கூட தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த மூத்த இலவசரோட மனைவிக்கு வந்து எதை பார்த்தாலுமே பயமா இருக்கு எல்லாரும் அவங்களோட பையனையும் கொலை பண்ண ட்ரை பண்றாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணி கூடயே சேர்ந்து தங்கி இருக்காங்க மத்தவங்க யாருமே பசங்க கூட விட மாட்டாங்க ராணி கிட்ட மட்டும்தான் பசங்களை பழக விடுவாங்க இப்ப ராணியும் பாத்தீங்கன்னா என்னதான் டென்ஷன் இருந்தாலும் சரி பேர பசங்களை பாக்க வரும்போது அப்படி சிரிச்ச மூத்தோட தான் வருவாங்க இப்பயும் அந்த மூத்த பையன் இருக்கா இல்லையா அவங்க கூட அப்படியே சும்மா விளையாண்டு சாப்பிடுறதுக்காக எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க பட் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க செக் பண்ணி பாப்பாங்க அந்த விஷம் கலந்துருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டீல் சாப் ஸ்டிக் வச்சுதான் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு இவங்களும் சாப்பிட்டு பாத்துட்டு இந்த சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் போது இல்ல எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்றான் காலையிலயும் சாப்பிடல இந்த சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ படமா வரைஞ்சிட்டு இருக்கான் இல்ல பாட்டி எனக்கு மீட் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சரி இரு எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டீல் சாப் ஸ்டிக்க வச்சுட்டு பக்கத்துல ஒரு ஸ்பூன் இருந்திருக்கும் அதுல செக் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்பூனால ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து சரி இந்த சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில ஊட்டிட்டாங்க அவனும் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு இருக்கான் அப்பதான் பாக்குறாங்க என்னடா வரைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வரைஞ்சதெல்லாம் பாக்கும் போது இது நானு இது வந்து என்னோட நோசமா அப்படின்னு சொல்றான் ஏன்னா கூட குழந்தை பாத்துக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு ஒருத்தவங்களை வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கேம் விளையாடுவோம் அதுதான் வரைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வித்தியாசமா ஒரு படத்தை வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த படத்தை பார்த்ததும் இவங்களுக்கு வந்து என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்து பாக்கும் போது ஆக்சுவலா அந்த லேடி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பைக்குல இருந்து ஒரு ஊசியை எடுத்து அவனை ஏதோ பண்ணிருக்காங்க பட் அது என்ன ஏதுன்றது தெரியல இதை யார்கிட்டுமே சொல்லக்கூடாது வேற சொல்லிருப்பாங்க போல அதான் இவன் படமா வரைஞ்சு வச்சிருக்கான் அதை பார்த்ததுமே ராணிக்கு ஏதோ தப்பா தெரியவும் டக்குனு அவனோட பேண்ட் எல்லாம் கழட்டி பார்க்கும் போது அவன் தொடையில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊசியை வச்சு ஏதோ குத்தி குத்தி வச்சிருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னே தெரியல அப்பதான் அப்படியே திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த ஸ்பூன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அப்படியே பிளாக் கலர்ல மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு புரிஞ்சு போச்சு அதுல விஷம் இருந்திருக்கு அப்படின்றது ஒன்னு என்ன பண்றதுன்னு புரியாம அந்த பையனை தூக்கி துப்பிரு சாப்பிட்டதெல்லாம் துப்பிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை போட்டு குளிக்கிட்டு இருக்காங்க சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நடக்குது ஒண்ணுமே புரியல எல்லாரும் அப்படியே ஷாக் ஆகி பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு வழியா அந்த குட்டி பையனும் உயிர் பொழிச்சுட்டு அடுத்த நிமிஷத்துக்கு ராணி பாத்தீங்கன்னா விறுவிறு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த நாசோட ரூமுக்கு தான் வர்றாங்க வந்து வேத்துக்கு கையில ஊசி எடுத்து அப்படியே கண்ணுல வச்சவங்க என் பேரும் கூட அண்ணன் அந்த ரகசிய விளையாட்டை இப்ப நம்ம விளையாடலாமா என் பேரனோட சாப்பாட்டுல விஷம் வச்சது நீ தானே சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல ராணி நான் அதை பண்ணல அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப ஊசி வச்சு குத்துனது நீ தானே அப்படி சொல்லி கேட்கும் போது அவங்க என் குடும்பத்தை பூச்சி வச்சு என்ன மிரட்டுறாங்கன்னா வேற என்ன பண்ண முடியும் நீங்க என்ன கொண்டிருக்க ராணி அப்படின்னு சொல்ல நீ சாக தான் போற ஆனா வழி இல்லாம சாகணும்னா யார் இதுக்கு பின்னாடி இருக்காங்கன்ற உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க நான் சொன்னாலும் உங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது ராணி அவங்க உங்களை விட ரொம்ப உயரத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே வாயில பாத்தீங்கன்னா ரத்தமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ராணி ஒன்னே ஊசி தூக்கி போட்டு இங்க பாரு இங்க பாரு கண்ணு தொண்டு பாரு அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எழுந்து போயிட்டாங்க எல்லாமே சரசரம் நடந்துட்டு இருக்கு இது இருந்த ஒரு எவிடன்ஸும் போயிடுச்சு அடுத்து கிச்சனுக்கு வந்து ஃபுல்லா செக் பண்ண சொல்றாங்க விஷம் கிடைக்குதான்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக ஒண்ணுமே
பாத்தீங்கன்னா அரசர் கிட்ட வந்து எதுக்காக விசாரணையை பாதிலேயே நிறுத்தின ராணிதான் இளவரசர் கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு சொல்றாங்க என்ன பேசுறீங்க எந்த அம்மாவாது தன் பையனை கொலை பண்ணணும்னு நினைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நீ இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தனா எனக்கு வேற வழி இல்ல அந்த ராணிய கீழே இருக்கிறது எனக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல அதானே தெரியுமே ஆல்ரெடி ஒரு டைம் பண்ணிருக்கீங்க இன்னொரு டைம் பண்றது உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லி அரசரும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாக்கு எதிராக தான் பேசுறாரு அரசரை அப்படின்னு சொல்லி கோமா ஒரு சத்தம் கொடுக்க இருத்துங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்க பேச கேட்கலன்னா என்ன பதவியில இருந்து தூக்கிடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அரசர் கேட்கிறாரு எதுக்காக நீ பயப்படுற அப்படின்னு சொல்லி மூத்தராணி அரசரை பார்த்து கேட்க எனக்கு எல்லாமே பயமா தான் இருக்கு இந்த அமைச்சர்கள் என் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்க என் அம்மா உண்மையிலேயே வெளியே இருந்து ராணி மருந்து வாங்கிருப்பாளோன்ற பயம் இந்த அல்ப அரியணையை விட்டு போயிருமோன்னு எல்லாமே எனக்கு பயந்தா அப்படின்னு சொல்லும் போது அல்ப அரியணையா இதுல ஒண்ணு அமர்த்துறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்றத மறந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீங்க எனக்காக இதை பண்ணல உங்களுக்காக பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அரசரும் கத்தவும் நீயும் தானே இதுக்கு ஆசைப்பட்ட நீ தானே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஆக்சுவலா என்னன்னா அரசர் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும் போது அவர் தான் மூத்த ராணி கிட்ட கேட்டிருக்காரு என்ன ஏன் நீங்க மூத்த இளவரசர் ஆக்க கூடாதுன்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது ஆரம்பிச்சதே நீ தான் சொல்லி இப்ப மூத்த ராணி சொல்லும் போது அதுக்காக இந்த அரியணை உங்களுக்கு சொந்தம் தெரியுங்களா நான் தான் இங்க அரசர் அப்படின்னு சொல்றாரு அரசர் ஆக்குனதே நான் தான் சொல்லி மூத்த ராணி சொல்றாங்க ஏன்னா இவர் அரசர் ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி முன்னாள் இளவரசர் தேனை ஈவி இறக்குமே இல்லாம இவங்க கொலை பண்ணிருப்பாங்க நீ இதை பண்ணல அப்படின்னா நானே ராணியை கீழே இறக்கி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா சபதம் எல்லாம் போட்டு தான் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறாங்க அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ராணியோட பசங்க மூணு பேரும் அம்மா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஆனா உள்ள போக பயந்துட்டு கது கோயிலே காது வச்சு ஏ அம்மா சத்தம் கேக்குது ஆமா அம்மா அம்மா தான் பேசுறாங்க உள்ளதான் இருக்காங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பாட்டி பேசிட்டு இருக்க டப்புன்னு கோட்டை அடி கதவை திறக்கும் பொத்துன்னு போய் எல்லாரும் விழுந்துட்டாங்க ராணி பாத்துட்டு என்ன பண்றீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசும்போது தான் பசங்க சொல்றாங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு தெரியல ரொம்ப வருத்தமா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் அதோட இன்னைக்கு நடந்த விசாரணையில வேற உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறதா கேள்விப்பட்டோம் அதாவது உங்களை பாக்கலாம்னு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஜிசங் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஸ்பெஷலா அவங்க அம்மாக்காக எடுத்துட்டு எல்லாம் வந்திருக்கான் நீங்க கொஞ்ச நாள் சரியாவே சாப்பிட்டு மாட்டீங்க அதுக்காக தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச சிக்கன் எடுத்துட்டு வந்தேன் இந்தாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் போது ராணியும் பாத்தீங்கன்னா பசங்க காட்டுற பாசத்துல கொஞ்சம் நிம்மதி ஆகுறாங்க நல்ல நேரத்துல கொண்டு வந்தேன் நானும் ரொம்ப பசியில தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே அந்த சின்ன வந்துட்டாங்க <laughs> இதுக்கும் ராணிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அரசர் வந்து கேட்கிறாரு அப்படி நீ தான் மருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்த அப்படின்னா நீ ராணி கிட்ட கொடுத்தியா இல்ல அந்த மருத்துவர் கிட்ட கொடுத்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவன் யோசிக்கிறான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல என்ன மறந்துருச்சா என்னன்னு தெரியல கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு அந்த மருந்துனால இளவரசரோட உயிர் போகல அப்படின்றத என்னால அடிச்சு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா நீ இப்படி வாய் வார்த்தையா சொல்றத ஊர் மக்களும் சரி இங்க இருக்கிற அபிஷியல் சரி யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அதுக்கு தக்க சாட்சி வேணும் இல்ல நீ இதுக்குள்ள வரவேணா இதை நீ எங்க கிட்ட விட்டுற நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படி நீ வந்து நீ தான் இதை பண்ண அப்படின்றது நிறுவனம் ஆச்சுன்னா நீ இறந்துருவ அது உனக்கு தெரியும் இல்ல இதுல இருந்து நீ விலகிடு அப்படின்னு சொல்லும் போது சங்கனம் வந்து என்னால முடியாது என் அண்ணனுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்த மருந்தால எதுவும் ஆகல அப்படின்றத நான் நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாது நீ அமைதியா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி அரசர் சொல்றாரு இல்ல அரசு என்னால எப்படி முடியும் இந்த குற்ற உணர்ச்சியோட வாழ சொல்றீங்களா அண்ணனை கொண்ட தம்பி அப்படின்ற பேரோட நான் வாழணுமா என்ன அந்த குற்ற உணர்ச்சியை கொண்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது திடீர்னு அரசருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு குத்திருச்சு நீ என்ன சொன்ன அண்ணனை கொண்ட தம்பியா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சவரு கரெக்ட் தான் அப்போ உன்னால இதை பண்ண முடியும் நினைக்கிறியா அப்படி உனக்கு மேல நம்பிக்கை இருந்துச்சு இதை நிரூபிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அடுத்த விசாரணை நடக்கிறதுக்குள்ள இதுக்கான தக்க ஆதாரத்தை நீ கொண்டு வரணும் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய சாட்சியை கொண்டு வரணும் இது உன் அப்பாவா மட்டும் நான் கேட்டுக்கல அரசரோட ஆணையா நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறாரு அதே சமயம் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு விசாரணை நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த ராயல் கான்சல்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அந்த மருத்துவரை பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு பேருக்கும் லிங்க் இல்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணத்தை தடவி இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன பேசினாங்க அப்படின்றது தெரியல இன்னொரு பக்கம் கோட்ல ரிஷின் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பாத்தீங்கன்னா மூத்தராணி வர வச்
நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி முதியவங்களும் நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு தான் விசுவாசமா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைலாக்லாம் போட்டு வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்ததும் அப்படியே கிளம்பல அங்க நின்னு என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றத கேட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அசிஸ்டன்ட் லேடி வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஏன் முன்னாள் ராணியவே கூப்பிட்டு வரக்கூடாது கூப்பிட்டு வந்தா ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆதாரமா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதுக்கு மூத்தராணி என்ன சொல்லுதுன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தப்பாயிடும் அவங்கள சாட்சியா கூட்டிட்டு வரலாம் அது பின்னாடி எப்படி திரும்பும் நமக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த விஷயத்த பாத்தீங்கன்னா ராணி கிட்ட போய் சொல்றாங்க ராணி வந்து இந்த விஷயத்தை அப்படியே திரும்பி திரும்பி யோசிச்சு பாக்குறாங்க இதுல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே சமயம் சங்கம் பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு எப்படியாச்சும் ஒரு எவிடன்ஸ் கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருத்துவர் இருக்கார் இல்லையா மறந்து கொடுத்திருப்பாரு அவர் தேடி வரான் ஆனா அவர் கண்ணுல பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு திடீர்னு எங்க காணாம போனாருனே தெரியல எல்லா பக்கம் தேடி பார்க்கலாம் கடைசி வரை கண்டுபிடிக்கவே முடியல அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா விசாரணையும் கூட்டுறாங்க இன்னைக்கு ராயல் மருத்துவர் சோ இருக்கார் இல்லையா அவரும் வந்திருக்காரு அரசர் கேக்குறாங்க நீங்க சொல்லுங்க மருத்துவர் அந்த மருந்து காரணமா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கண்டிப்பா அந்த மருந்து தான் காரணமா இருக்கணும் அரசர் அது மட்டும் இல்லாம அவர் எழுதி கொடுத்த மருந்து எல்லாம் நாங்க செக் பண்ணி பாக்கும்போது இந்த மருந்த இந்த பர்டிகுலர் நோய்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எந்த வழக்கமும் எங்க கிட்ட கிடையாது அதுக்கான எந்த ரெக்கார்டுமே கிடையாது சோ அந்த மருந்தே தப்பா தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பாயிண்ட் சொல்லிடுறாரு சோ இப்படிதான் அவர் இறந்திருப்பாரு இந்த மருந்தால தான் இறந்திருப்பாரு அப்படின்றது கன்ஃபார்மே ஆயிடுச்சு அரசரும் முத்த இலவசருக்கு மருத்துவம் பார்த்து அந்த மருத்துவரை பார்த்து சொல்லுங்க எதுக்காக அந்த மருந்து கொடுத்தீங்க அது மட்டும் இல்லாம யார் இந்த மருந்து கொடுக்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு பட் அரசருக்கு ஆல்ரெடி உண்மை தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் விசாரணை படி போகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிட்ட கேட்கும் அவர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாரு அப்படியே சைலண்டா இருக்காரு எல்லாரும் அமைதியா இருக்கவும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் கொடுக்க அவரும் ஒரு நிமிஷம் ராணிய பார்த்து அது வேற யாரும் இல்ல ராணி தான் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையை சொல்லிடுற அரசருக்கோ இது நடக்கும் அப்படின்றத எதிர்பார்த்திருப்பாரு இருந்தாலும் திரும்பி ஒரு டைம் கேக்குறாரு நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க இதான் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் உண்மைதான் சொல்றேன் அரசரே ராணி தான் அந்த மருந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ராணியை போட்டு கொடுத்துட்டாரு இப்ப அரசர் அப்படி ராணி பக்கம் திரும்பிட்டாரு என்ன ராணி அவர் சொல்றது உண்மையா நீ தான் அந்த மருந்து கொடுத்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ராணியும் பாத்தீங்கன்னா ஆமா அரசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாரும் அப்படி ஷாக் ஆகி ராணிய பாக்குறாங்க ராணிய பையன கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணிக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாரும் மைண்டுக்குள்ளயும் ஓடுது ஆனா ராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆனா கண்டிப்பா அந்த மருந்து இளவரசரோட சாவுக்கு காரணமா இருக்கும்னு நான் நம்பல ஏன்னா அதை கொடுத்தது எனக்கு நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் அது மட்டும் இல்லாம என்ன விட மூத்த இளவரசர் மேல பாசமும் நம்பிக்கையும் வச்சிருக்க ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த மருந்த நான் கொடுக்கறதுக்கு எப்படி யோசிப்பேன் அப்படி சின்னதா ஒரு ஆபத்து வரும்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட நான் அந்த மருந்து கொடுத்துருக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க அரசருக்கு பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு இதெல்லாம் பேசுறா சங்கம் எதுவும் பேர் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அரசருக்கு <laughs> 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 அரசரும் <laughs> ஒரேப்பாருக்கு <laughs> 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 அதுக்கான ஏற்பாடு நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே ஆரம்பிச்சிடுறாரு அரசருக்கு முன்னாடி என்ன குறைச்சு போடுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ராணி பண்ண தப்புக்கு ராணி வந்து பதவியில இருந்து விலகணும் அதோட மூத்த இளவரசரோட பையனுக்கும் அந்த பதவி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட வாதத்தை முன் வைக்கிறாங்க ஆனா அரசர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுறாரு ராணி அவங்க கொடுத்த மருந்தா எடுத்து தானே கொடுத்திருக்காங்க இதுல ராணி மேல என்ன தப்பு இருக்கு தேவையில்லாம ராணி எல்லாம் இதுல கொண்டு வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் அண்ட் ரைட்டா சொல்லிடுறாரு இது கேட்டது ஸ்டேட் கவுன்சிலர் அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராணிய பதவியில இருந்து இறக்க முடியாது அப்படின்னா தப்பு பண்ணது இளவரசி தான் அப்படின்னா இளவரசியையும் அவங்களோட பயனான மூத்த வாரிசையும் தூக்கல போடணும் மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லவும் இவர் சைடு இருக்கிற எல்லாருமே கோர்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமா அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த ஆப்போசிட் சைடு இருப்பாங்களே ஒரு குரூப் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல சுத்தமா உடன்பாடு இல்ல அதை விட அரசர் இதை கேட்டது செம்மையா காண்டாகிட்டாரு உங்களுக்கு அந்த பச்சை குழந்தை மேல இவ்வளவு ஒன்மா அவன் இறந்துட்டா எல்லாமே சரியாயிடும் நினைக்கிறீங்களா அந்த குழந்தை இறந்து போறதுனால அப்படி என்ன உங்களுக்கு
எவ்வளவோ சொல்லியிருப்பாங்க நான் உங்களை இப்பயே பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அடாவடியா தான் உள்ள நுழைறாங்க உள்ள நுழைஞ்சதுமே மூத்திராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்குமா பெசாம நீ பாட்டுக்கு ரூம்ல இருந்திருக்கணும் இதுக்கு நீ தேவையில்லாம முன்னாள் ராணி இவனை போய் சந்திச்சு அவ சொல்றா நீ ஏதாவது பண்ண போய் இதெல்லாம் தேவையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சீனிட்டு இருக்காங்க அப்ப ராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்கத்துல வந்து அவங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உங்களை சந்திச்சது மட்டும் தானே தெரியும் அவங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க அது என்னன்னா அவங்களோட பையன் நோயில இறக்கலையா அவங்கள யாரோ கொலை பண்ணாங்களாமா அதுவும் கொலை பண்ணவங்க அவங்க கிட்ட நேரடியாவே வந்து நான் தான் கொலை பண்ணு அப்படின்றதையும் சொன்னாங்களாம் அத விசாரணைக்கு கொண்டு வந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாத்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே மூத்தராணியோட முகம் எல்லாம் மாறுது பயங்கர டென்ஷன் ஆகுது நீங்க இவ்வளவு கவலைப்படுறீங்க உங்க முகத்தை பார்த்தா நீங்க தான் இதை பண்ணிருப்பீங்க போலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அநியாயத்துக்கு சிண்டவும் மூத்தராணி பாத்தீங்கன்னா டப்புன்னு கை வச்சுட்டாங்க கண்ணத்துல ஒரே அரான ராணி வந்து தொடச்சு விட்டாங்க அந்த சமயத்துல தான் ஸ்டேட் கவுன்சில உள்ள வராரு அப்படின்னு சத்தம் கேக்குது நான் தான் அவரை வர சொன்னேன் அப்படின் சொல்லி ராணி சொல்றாங்க மூத்தராணிக்கு என்ன பண்றா அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணுமே புரியல இப்ப மூணு பேரும் உட்காந்து பேசுறாங்க ராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கேம் எதுக்காக எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த டேக்யூன் முறையை கொண்டு வரணும் கான்சர்டோட பசங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தானே அதை நீங்க தாராளமா பண்ணுங்க ஆனா அதுக்கு பதிலா நான் கேக்குறது நீங்க பண்ணணும் இளவரசிக்கும் இளவரசியோட பயனுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அவங்கள நீங்க ஏன் கொல்லணும்னு சொல்லி சபையில வாதத்தை வைக்கிறீங்க அதை மட்டும் நிப்பாட்டுங்க அவங்கள அரண்மனையில இருந்து வெளியே அனுப்பிருங்க அந்த தண்டனையே போதும் இதை மட்டும் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த டேக்யூன் முறைக்கு நான் எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டேன் அதோட உங்களோட பழசு எதையுமே நான் விசாரணைக்கு கொண்டு வர அளவுக்கு வைக்க மாட்டேன் அதையும் தாண்டி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கான்சர்டோட பையன் ஒருத்தன் பட்டத்து இளவரசர் ஆகிட்டான் அப்படின்னா நான் என்னோட ராணி பதவியில இருந்து வெளியிருக்கிறேன் இதானே உங்களுக்கு வேணும் இதுக்கப்புறம் இந்த சூழ்ச்சி எதுவும் பண்ணாம இருந்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணி இவ்வளவு இறங்கி வந்து பேசவும் இவங்களுக்கு அதானே வேணும் சோ ஓகே அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சுட்டாங்க இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்ததுக்கு அப்புறம் அமைச்சர் கொள்ள அவங்க கொள்ளலாம் வேணா நான் அரண்மனை விட்டு வெளியே அனுப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி வாதத்தை வைக்கவும் அரசரும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னபடியே செஞ்சிடுறாங்க ஏன்னா இந்த அமைச்சர்கள் சொல்றதுதான் பண்ணி ஆகணும் எல்லா முடிவுமே அரசர் மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில எடுக்க முடியாது இருந்தாலும் அரசர் சொல்றாரு ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இடத்துல தான் அவங்க பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வேற சொல்றாரு அங்கதான் அவங்க கூட்டிட்டு போனா எப்படி கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இளவரசி கையை கட்டி அதோட இந்த இளவரசரோட பயனோட கையையும் கட்டி அப்படி ஒரு குற்றவாளி மாதிரி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஒரு மாதிரி அவங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க தான் இளவரசரோட இறப்புக்கே காரணமா சொந்த கணவரே எப்படி இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் அளிக்கு ஒரு மாதிரி பேசுவோம் அதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா சங்கம் அங்க வந்துட்டான் வந்ததுமே இந்த குட்டி பையன் கிட்ட தான் வரான் உடனே கையில இருக்கிற கட்டெல்லாம் ஊத்து விட அந்த கையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிஞ்சு கையில பயங்கரமா சவந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சங்கமா பார்த்ததும் மாமா அப்படின்னு சொல்லி அழுக ஆரம்பிச்சுட்டான் சங்கனமுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அவனும் அந்த பையனை பார்த்து நீ ஒண்ணும் பயப்படக்கூடாது மாமா சீக்கிரமே உனக்கு கூட்டிட்டு போக வருவேன் பயப்படாம போ அப்படின்னு சொல்ல சரி மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு அழுதுட்டே ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் ரெண்டு பேரும் போறாங்க ஊர் மக்கள் முன்னிலையில தான் கூட்டிட்டு போறாங்க எல்லாரும் காதுபட கண்டபடி பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா இளவரசி பாத்தீங்கன்னா அழுகவே இல்ல அப்படியே மனசு உடஞ்சு போய் கையில பச்சை குழந்தையை வச்சுட்டு எதுவுமே பேசாம அமைதியா தான் உட்காந்து இருக்காங்க அதே சமயம் இந்த ஸ்டேட் கவுன்சிலரும் ராயல் கான்சோர்டும் சேர்ந்து என்ன பிளான் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து சேரும் போது இந்த இளவரசியையும் மூத்த இளவரசரோட பையனையும் சாகடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இவங்க இருக்கவே கூடாது எப்ப வேணாலும் இவங்க அரண்மனைக்கு வந்தா இந்த மூத்த இளவரசரோட பையன் அரசர் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதை விட்டு வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே சாகடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆளெல்லாம் அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க கரெக்டா இவங்களும் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றாங்க பின்னாடி என்ன உங்களை இறக்கி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி திரையை தூக்கும் போது அந்த வண்ணிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே காணும் அங்க இருக்க உங்களுக்கு ஒண்ணு புரியல எப்படி எப்படி தப்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் தேடி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே சமயம் இளவரசியும் அவங்க பசங்களோட வேற ஒரு இடத்துக்கு வராங்க அந்த இடத்துக்குள்ள காலை வச்சதுமே குட்டி போய் முகத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு சிரிப்பு பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஓடி போய் உங்க பாட்டியை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாங்க சொல்ல ராணியும் இளவரசியும் சேர்ந்துதான் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்காங்க பின்னாடிதான் சங்கனமும் நிக்கிறான் அவனுக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் ராணி சொல்லிருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் மட்டும் இந்த இடத்துல சேஃபா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணிட்டு திரும்ப ஒன்னு அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டுப்பேன் இளவரசியும் ராணி மேல மட்டும்தான் ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க அதனால ராணி சொன்னது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டுதான் இருக்காங்க இப்ப இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணியும் பாத
கரெக்டான முறைப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி ராணி சொல்றாங்க ராணி கிட்ட பேசி முடிச்சதுமே அரசுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய உத்வேகம் வந்த மாதிரி இருக்கு வந்து அவரோட அரியணையை பாக்குறாரு இனிமே அவரோட கடமை கரெக்டா செய்யணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு உடனே அமைச்சரவை கூட்டி இந்த மாதிரி டேக்கு முறைக்கு எனக்கு சம்மதம் அதுல எந்த வேறுபாடும் இல்லாம எல்லா இளவரசர்களுமே கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியே ஸ்டேட் கவுன்சில் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குஷி கண்டிப்பா அரசு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆனா அதுக்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் நான் சொல்றபடி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசு சொன்னதும் எல்லாரோட பேச மாறிடுச்சு அது எப்படி அரசரே காலங்காலமா நாங்க சொல்றவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்க இந்த டைம் அமைச்சர்கள் சொல்றவங்க அரசராக முடியாது அதுக்கான ஒரு தேர்வு நடக்கும் அதுல யாரு உண்மையா வின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் அரசராக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் குடுத்துறாரு இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறதுக்காக ராணி கான்சர்ட் எல்லாரையும் வர வச்சிருப்பாங்க சொல்றாங்க எப்பவும் போல நடக்காது இந்த டைம் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வச்சுதான் அந்த இலவசரை தேர்ந்தெடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ராயல் கான்சர்ட் வந்து ஏன் திடீர்னு எப்பவும் அமைச்சர்கள் சொல்றவங்க தானே அரியணையில ஏற முடியும் இந்த டைம் ஏன் மாத்திரீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸ் படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் லாங்கலாம் பேச இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற கான்சர்ட் அதாவது ரெண்டு குரூப்பா இருப்பாங்க நாலு பேருக்கும் நாலு பேருக்கு ஆகவே ஆகாது இன்னொரு குரூப்ல இருக்கிற கான்சர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா ரூல் படி நடக்கணும்னா மூத்த இளவரசரோட மகன தான் அடுத்த அரியணையில மாத்தி இருக்கணும் அப்படி நடக்கல இல்ல அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது எல்லாரும் சரி நாங்க இதுக்கு ஒத்துக்கிறோம் ஆமா இது எப்ப நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பதான் ராணி சொல்றாங்க அது ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு மாதிரி ராணி சொன்ன மாதிரியே இளவரசர்கள் எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா மூத்த மூடி ஒரு காட்டுக்குள்ள கடத்திட்டு வந்துட்டாங்க இங்க தான் அந்த போட்டி நடக்க போது போல இப்ப அங்க போய் ட்ரெஸ் மாத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்து தயாராக வந்து நிக்கிறாங்க இப்ப நடக்க போது என்ன போட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட்டு போட்டி மாதிரி மலையில ஓடணும் அவங்க வைக்கிற எண்டிங் பாயிண்ட் வந்து யாரு டச் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டச் பண்ண அவங்களுக்கு ஏத்த பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து எடுத்து டச் பண்றவங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆரம்பிக்கலாம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்ப விட சங்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபைல ஓடிட்டு இருக்கா எல்லாரும் வெறியா ஓடுறாங்க கடைசியா ஓடி வருது யாருன்னா இந்த மூவன் அந்த குட்டி பையன் இருக்கா இல்லையா அவன் தான் ரெண்டு பேரும் அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து தான் ஓடி வர்றாங்க இப்ப டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஆக ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்திருப்பாங்களே அப்ப டயர்டா இருக்கும் இல்ல மூவான் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் ஸ்லோவா நன்னு வந்திருப்பான் இந்த டைம்ல திடீர்னு என்ன ஆச்சு தெரியல சம்ம ஃபாஸ்டா ஓடி போயிட்டு இருக்கான் போக போக தான் போட்டியும் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த போட்டி பொறாமை எல்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது மத்த இலவசங்கள் என்ன பண்றாங்க சங்கம் புடிச்சு தள்ளி விட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதுல சங்கமோட காலில் பாத்தீங்கன்னா சமையல் அடிபட்டு இருக்கு ஆனாலும் அவன் எந்திரிச்சு திரும்பி ஓடி போடுறான் ஆனா இது வெறும் ஓட்டு போட்டி கிடையாது இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாஸ்க் வச்சிருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அம்பு விடுற போட்டி மாதிரி இருக்கு டார்கெட்ல ஒரு அஞ்சு அம்பு விடணும் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் நோக்கி போக முடியும் மூவான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரான் மூவான் சும்மா இதுல கலந்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நினைச்சா அவன் பயங்கரமா விளையாண்டு இருக்கான் மத்த இளவரசர்கள் அம்பு விட்டு முடிக்கும் போதுதான் சங்கம் அந்த இடத்துக்கே வருவான் ஏன்னா ரீச் ஆகவே லேட் ஆயிருக்கும் டக்குன்னு அம்பு எடுத்து விடுறான் அவன் விட்டு ஃபர்ஸ்ட் அம்பை பாத்தீங்கன்னா காத்துல போய் புசுன்னு கீழே விழுந்துருச்சு அப்பதான் அவனை யோசிச்சு பாக்குறான் சங்கமும் இறந்து போன இளவரசர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் சின்ன வயசுல இருந்தே தமிழ் மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பாரு இவனுக்கு எல்லா விதையுமே சொல்லி கொடுத்தது மூத்த இளவரசர் தான் இந்த அம்மா விடுத்த என்ன சொல்லிருப்பாருனா உனக்கு காத்து அடிக்குது அப்படின்னு மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா கண்ண மூடி காத்து எந்த திசையில அடிக்குது அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணணும் காத்தோட திசையை நம்மளால மாத்த முடியாது ஆனா அந்த காத்த நமக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு எந்த டைரக்ஷன்ல அம்மா விட்டோம்னா அது கரெக்டா காத்து அடிக்கிற திசையில போய் டார்கெட்ல ரீச் ஆகும் அப்படின்றத யோசிச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அம்மா வேணும்னு சொல்லிருப்பாரு இப்ப அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு அவர் சொல்றது எல்லாத்தையும் ஃபீல் பண்ணிட்டு அம்மா ஓடுறான் அது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா டார்கெட்டோட கண்ணில் போய் படுது டக்கு டக்குனு ஒரு அஞ்சு அம்மா விட்டுட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ணது கோடி வராங்க மூவன் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கா அடுத்து நைன்டி எயிட்டி இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்க இப்ப மூணாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னா இவங்க வந்து இதுக்கப்புறம் இளவரசர் கிடையாது இன்ஸ்பெக்டர் அதாவது ஒரு டிடெக்டிவ் மாதிரி இப்ப போய் ஒரு ரெண்டு சீட் எடுப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து பார்க் ஒருத்தர் வந்து சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கோட பேர் வந்திருக்கும் யாருக்கெல்லாம் பார்க்குன்ற பேர் வந்திருக்கோ இவங்க வந்து நாலு நாளைக்குள்ள அந்த பார்க்குன்றவரை கண்டுபிடிக்கணும் அவரோட பேர் இருக்கு அவர் வந்து எந்த சிட்டில இருக்காரு அப்படின்றது இருக்கும் ஆனா பர்டிகுலரா இந்த இடத்துல தான் இருக்காரு அப்படின்றது எல்லாம் தெரியாது அது மட்டும் இல்லாம அவர் பாத்தீங்கன்னா முன்னாள் டாக்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்திருப்பாரு அவரையும் இன்னொரு ஒரு நம்பரையும
அவ்வளவு தெரியாம கீழே விழ போகும்போது கரெக்டா அவளை வந்து யாரும் கேட்ச் பண்ணிடுறாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஹன் மோகன் இந்த பிள்ளைய பார்த்ததும் நீ தானா நீ தான் என் விதியை மாத்த போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவகிட்ட டைலாக் போட ஆரம்பிச்சுட்டான் அவளுக்கு ஒன்னும் புரியல யார் நீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அவன் கையில இருந்து அந்த பேப்பரை பாத்துடுறான் அவங்க அண்ணன் முகம் மாதிரி இருக்கவும் இது எதுக்கு நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவரா இவர் தான் என்னோட காசு வாங்கி ஓடி போயிட்டாரு உங்களுக்கு இவர் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஏன் அண்ணனா ஏன் அண்ணன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லும் போது இருந்து உங்க அண்ணனும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி கட் பண்ணி அடுத்து வந்து ஜி சங்க காட்டுறாங்க ஜி சங் பாத்தீங்கன்னா என்னதான் உள்ள போனா ஃபீல் பண்ணாலும் அவர் மாதிரி தைரியமானவர் இங்க யாருமே கிடையாது மத்த பசங்களுக்கு ஈக்குவலான தைரியம் அவருக்கும் இருக்கும் அவரும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபயரா கிளம்பி போயிட்டு இருக்காரு அடுத்து அந்த குதிரை எடுக்கிறதுக்கு யாரு வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா சங்கம் வரான் சங்கம் வந்து பாக்குறான் எல்லா குதிரையும் ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்கு அந்த குதிரைக்காரர் வந்து என்ன சொல்றாருனா என்னன்னு தெரியல தம்பி திடீர்னு எல்லாமே உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு நீங்க பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு இடம் இருக்கும் அங்க போய் குதிரை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சரினு சொல்லி திரும்பி பாக்குறாரு ஒரு குதிரை மட்டும் அடங்காம பயங்கரமா கத்திட்டு ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கு அதை பார்த்ததும் எனக்கு இந்த குதிரை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு தம்பி அந்த குதிரை யாருக்குமே அடங்காதே அந்த குதிரை கூட பழகிறதுக்கே டைம் அடிக்கும் அது எல்லாரும் கூட ஈஸியா பழகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்ல எனக்கு அந்த குதிரை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி இவருக்கு ஒரு டேக் கொடுக்குறாங்க இவர் பாக்க சும்மா ஹேண்ட்ஸ்மான இளவரசன் மட்டும் கிடையாது இவரை யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது எப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையிலே சங்கம் அப்படிதான் இப்ப கூட அந்த குதிரை எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பயணத்தை தொடங்கிட்டாங்க அதே சமயம் இந்த கான்செர்ட் எல்லாரும் சும்மா இருப்பாங்களா அவங்க அவங்க பங்குக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மூத்தராணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து அந்த ராயல் கான்செர்ட் கூடையும் கூட்டு வச்சிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் போகம் எப்படி வின் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதனால போகமோட அம்மா கூட கூட்டு வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ரெண்டு மினிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவுன்சில் மட்டும் தான் ராயல் கான்செர்ட் கூட கூட்டு மற்ற ரெண்டு அமைச்சர்கள் இந்த போகமோட அம்மாக்கு தானே சப்போர்ட்டா இருக்காங்க இப்ப நாலு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசும்போது அந்த அமைச்சர்கள் ஒரு பேப்பர் கொடுக்கறாங்க அதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தேடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா பார்க்க அப்படின்றவர் அவர் எங்க இருக்காருன்ற எல்லா டீடெயில்ஸும் இருக்கு இதை உடனே போகம் கிட்ட எப்படியாச்சும் கிடைக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகமோட அம்மா கிட்ட கொடுக்கும் போகமோட அம்மாக்கு குஷி தாங்கல கண்டிப்பா என் பயம் ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர குஷி ஆயிட்டாங்க அதே சமயம் இங்க ராணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு உட்காந்து அமைதியா எம்ப்ராய்டரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோட் லேடிஸ் எல்லாம் கதறிட்டு இருக்காங்க அங்க கான்செர்ட் எல்லாரும் அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் ஒரு வகையில அவங்க உங்க பையனை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க என்ன அமைதியா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் இங்க சும்மா இருக்கேன் நான் எம்ப்ராய்டரி போட்டுட்டு தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கூலா பேசிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா போர்த்துக்கு முன்னாடி உங்க பையன் சங்கனம் கிட்ட நீ தான் எப்படியாச்சும் இலவச ராகணும் அதுக்கான தகுதி ஒன்றே இருக்கு நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சங்கம் என்ன சொல்லிருப்பான் நான் என் அண்ணனுக்காக நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேமா என் அண்ணன் அவருக்கு தெரிஞ்ச விதையை எல்லாத்துமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அதை முழுமையா உபயோகப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் போயிருப்பா ராணியும் நான் இங்க இருந்து மத்த கான்சோட் யாரும் இந்த போட்டியில சீட் பண்ண மாதிரி பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இப்ப போகும் அம்மாவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படியாச்சும் பையனுக்கு பாஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு வெளியே வரும்போது கரெக்டா கோர்ட் லேடி சீன் வந்துட்டு அவங்க முன்னாடி நிக்கிறாங்க எல்லா கான்சோட்டையும் ராணி கிட்ட கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க ராணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க முன்னாடி ஒரு எம்ப்ராய்டரி ஷீட்டை வச்சு கையில ஊசி பசி எல்லாம் கொடுத்து நம்ம பசங்கள ஒரு ஆள் தான் பட்டத்தில வருஷா திரும்பி வர போறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஒரு பரிசு கொடுக்கணும் இல்ல அதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு இந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைனை நீங்க முடிக்கிற வர இங்கதான் இருந்து எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணணும் நம்மளுக்கு பேசுறக்கும் டைம் கிடைக்கும்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது நம்ம லாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு தான் இது அப்படின்றது இருந்தாலும் ராயல் கான்சோட்டுக்கும் தெரியும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலா உட்காந்துருக்காங்க என்ன காலையில எதுக்கான வேலை எல்லாம் பார்த்து வச்சிருக்க போகும் அம்மாக்கு தான் இந்த அட்ரஸ் இருக்க பேப்பர் எப்படியாச்சும் போகம் கிட்ட கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்ரூம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எஸ்ஆவ பாக்குறாங்க ஆனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இந்த போகம் அம்மாக்கு பாத்தீங்கன்னா வாய் கொஞ்சம் அதிகம் நான் சுக்கா பேசுற மாதிரி லைட் எல்லாத்தையும் குத்தி விட்டுருவாங்க இப்ப கூட என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் சும்மா சாக்கு தான் எம்ப்ராய்டரி அப்படின்ற பேர்ல நம்ம எல்லாரோட கை கலையும் கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க ஆனா ஒண்ணு ராயல் கான்சர்ட்டுக்கு எல்லாம் பிரச்சனையே இல்ல காலையிலேயே வெளியே போயிட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க டென்ஷன் ஆகி கான்சோட்டி உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீ டைம் அதிகமா இருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லி
கரெக்டா சங்கம் வரும்போது அந்த அம்பையும் விட ஜஸ்ட் மிஸ் அவன் மேல பல்ல இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்ல குதிரையில இருந்து கீழே விழுந்துட்டான் சங்கம கொள்றதுக்காக தான் யாரும் இந்த கொள்ளக்கார கூட்டங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கணும் சரசரன் அப்படியே அம்பு மலையை பொழிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சங்கமும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்றான்னு எதுவும் பண்ண முடியல அவங்க கிட்ட இருந்து மறைஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கும் போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு குரூப் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு யாரும் என்ன சங்கம கிடையாது சங்கம் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே அந்த கொள்ளக்கார கூட்டத்தை ஆனா எங்க இருந்து அட்டாக் பண்றாங்கன்னே தெரியல சங்கம் ஒரு பக்கம் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் எல்லாரும் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ண ஒரு வழியா அந்த கொள்ளக்கார கும்பலை அழிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க சங்கமோ முகத்தை பாக்கலனாலும் தூரத்துல இருந்து நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது <laughs> முயற்சிப்பு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> ஒன்னு <laughs> வரவேற்பு <laughs> கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க <laughs> <laughs> இதோ இந்த அம்மா வச்சு தான் கொலை பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த கொலை கூட்டத்தோட துணை தலைவரை நாங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு எங்க கஸ்டடில தான் இருக்கான் அவன் மட்டும் உண்மை சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பேசும்போது அக்சுவலா துணை தலைவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சும்மா சொல்லும்போது பாக்குறாங்க அப்படியே ஸ்கேன் பண்றாங்க யார் முகத்துல பயம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராயல் கான்சல்ட்டோட முகத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்பட்டமான ஒரு பயம் தெரியுது அவங்க ராணி நிமிந்தே பாக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷனே ராணி நல்லா தான் கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க சரி நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பலாம் போதும் எம்ப்ராய்டி பண்ணது அடுத்த நாள் பாத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு எல்லாருமே அங்க இருந்து அனுப்பி விட்டுறாங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் கோர்ட்ல சீன் வந்து எதுக்காக இந்த உண்மை சொன்னீங்களா <laughs> வைக்கதான் சொன்னோம் 
அந்த ஸ்டேட் கவுன்சிலரோட ஆளுங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போங்க அவங்க எல்லா வேலையும் பார்த்துக்குவாங்க கடைசியாக ஒருத்தனை பிடிக்கிற டைமில் நீங்கள் அவனை பிடிச்சி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடணும் அவனை தான் நம்ம சாட்சியாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக பிளான் எல்லாம் போட்டு அனுப்பி விடுறாங்க அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே சங்கம் போங்க ரெண்டு பேரும் கட்டுறாங்க போங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்காக ஒரு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கான் சங்கமும் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான் நீங்கள் வரணும் அரசர் சொன்னபடி நீங்கள் உடனே அரண்மனைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது அந்த வாய்ஸை கேட்டதும் வேற ஒரு பையன் தான் பேசுறது புரிஞ்சுட்டு நீ யாருப்பா ரெண்டு போலீஸ் வந்திருக்கீங்களா என்ன கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு ஆமா வாங்க அரண்மனைக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனா ஒண்ணு நீங்க எங்க ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கணும் எங்க ஒரு ஆள் கூட தான் நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் நான் தான் வரவே இல்லைன்னு சொல்றேனே இதுல என்ன ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்க எதுவும் போட்டி நடக்குதா என்ன ஆளை விடுங்க நான் வர மனநிலைமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்பும் போது சங்கம் வந்து ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க நீங்களும் ஒரு சில சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு நண்பர்களா இருந்தீங்க அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அவர் அரசனானது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுவும் ஒரு கான்செப்டோட பையன் அரசரானது நீங்க விரும்பல அதனாலதானே அவர் கூட சண்டை போட்டு நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது உன்னோட கற்பனையை நிறுத்திரியா அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு அப்படி இல்லைனா நீங்க ஏன் அரண்மனைக்கு திரும்ப வரக்கூடாது எது உங்களை தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது எனக்கு கண்ணு தெரியாது நாங்க வந்து அந்த மைசூர் பதவியை எப்படி வைக்க முடியும் அந்த பதவிக்கு நான் தகுதியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பும் போது இப்ப சங்கம் சொல்றான் ஒருவேளை உங்களுக்கு பார்வை நல்லா வரும் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியும் அப்படின்றத நான் நிரூபிச்சுட்டேன்னா என்ன இங்க மூணு நாள் தங்க அனுமதிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அவர் பாத்தீங்கன்னா சிரிக்கிறாரு ஒருவேளை உன்னால நிரூபிக்க முடியல அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நான் உடனே இந்த தீவு விட்டு கிளம்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே டக்குனு கத்தி எடுத்து அவர் கண்ணுக்கிட்டு வச்சுட்டான் அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணை லைட்டா கூட சிமெண்ட்ல புரிஞ்சு போச்சு இவருக்கு உண்மையிலே கண்ணு தெரியாது போல அப்படின்றது சங்கமோ ஒத்துக்கிறேன் நான் தோத்துட்டேன்றத ஒத்துக்கிறேன் சொன்ன மாதிரி நான் அந்த ஐலாண்டை விட்டு கிளம்பிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னவன் திருப்பி அங்க இருந்து சம்மா ஃபாஸ்டா உன்னவன் டக்குனு மலையில இருந்து ஒரு ஜம்ப் எடுத்துட்டான் அதை பார்த்ததுமே இவருக்கு ஆக்சுவலா கண்ணு தெரியும் போல இப்பதான் ஓடி வந்த ஐயோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பாக்குறாரு அவன் பாத்தீங்கன்னா கீழே விழுகல அங்க இருந்து ஒரு மரத்தை புடிச்சுட்டு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிட்டான் இப்ப எப்படி உங்களுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டாரு இது என்ன விளையாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோமா பேசிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு இந்த போகம் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாம அப்படி பாத்துட்டே இருக்கான் இவனும் சரி ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் சங்கம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி பாத்துட்டு நிக்கும் என்ன பாத்துட்டு இருக்க ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் சங்கம் பாத்தீங்கன்னா டக்குனு அவன் பாட்டி கிளம்பி போயிட்டான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சங்கமே எப்படி தப்பிச்சு வந்துட்டான் போல இப்ப ரூம்குள்ள வரான் யாரோட வீடுனா பார்க்கோட வீடு தான் ஏன்னா அவன் கேட்டுருப்பான் இல்லையா அந்த மாதிரி நிரூபிச்சுட்டு எனக்கு மூணு நாள் ஸ்டே பண்றதுக்கு டைம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்காக தான் வந்திருக்கான் இதை சாக்கா வச்சுட்டு போகமா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டே பண்ணிட்டான் இப்ப உள்ளே வரும்போது போகம் கிட்ட கேட்கறான் நீ இப்படி பண்ணுவேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது போகம் பாத்தீங்கன்னா உன்ன காப்பாத்தி இருந்தா எனக்கு எந்த அட்வான்டேஜும் இல்லையே அதை யோசிச்சுதான் உனக்கு காப்பாத்தல அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் சாக போற நேரத்துல கூட கால்குலேஷன் போட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் ஆமா பின்ன ரூல்ஸ் படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்னால மீற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படி அப்ப ரூல்ஸ் படி நானும் பேசுறேன் நான் தான் அவர் கண்ணு தெரியல அப்படின்றத நிரூபிச்சு மூணு நாள் டைம் கேட்டிருக்கேன் சோ ஒரு அரண்மனை கூட்டிட்டு போற உரிமை எனக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன்னே பதில் என்ன சொல்லுங்க தெரியும் போகம் பாத்தீங்கன்னா டப்புன்னு படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டா அதனால அவனுக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது இவையே மூணு நாள் டைம் கேட்டிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கும் டேரக்டாவே கேட்டுறான் ஆமா மூணு நாள் டைம் கேட்டிருக்கே என்ன பிளான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் சங்கமும் என்கிட்ட எங்க பிளான் இருக்கு நாளைக்கு தான் நானே யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் நல்ல உஷாரா இருக்காயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும் பாத்தீங்கன்னா இவனோட பிளான் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கான் அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு வெளியே வர்றாங்க இந்த பார்க் பாத்தீங்கன்னா வாசலி ஒரு மூணு மீன் துண்டை தொங்க போட்டிருக்காரு இன்னைக்கு ஒரு மீன் துண்டை வந்து அப்படி கட் பண்ணி விட்டாரு ஏன்னா ஒரு நாள் முடிஞ்சிருச்சாம இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள கிளம்புற வழியை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா கடற்கரைக்கு போறாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த சங்கு எல்லாம் பொறுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பொண்ணு சங்கம் ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் இருக்கா ஆக்சுவலா மோகன் கிட்ட இவன் எங்க போறான் அப்படின்றத விசாரிச்சு இங்க எதுவும் வந்துட்டால என்னன்னு தெரியல ஆனா எல்லார்கிட்ட அந்த போட்டோ காமிச்சிருப்பா போல இப்ப அந்த பாட்டி பக்கத்துல இருக்க பாட்டியும் ஏ பொண்ணு நீ ஒரு போட்டோ காமிச்சிட்டு இருந்தேல பாரே அந்த பையன் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் போது திரும்பி பாக்குறா சங்கம் பார்த்தது வேமா ஓடி வந்தவ டக்குன்னு
கேட்டதுமே ராணிக்கு ஆரஞ்சது தெரிஞ்சிச்சோ என்னமோ தெரியல நேரா பாத்தீங்கன்னா முத்துராணியோட அறைக்கு வராங்க வந்து ரொம்ப பவ்யமா உட்காந்து நீங்க என்ன மணிக்கணும் ராணி ஏ மாமியாரஞ்ச மரியாதை கூட இல்லாம நான் கொஞ்சம் ஊராதான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் என்னடி என்ன டிராமா பண்ற அப்படின்னு சொல்லி முத்துராணி கேக்குறாங்க ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல உங்களுக்காக ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க இதை பாத்துட்டாச்சும் மணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிஃப்ட் எடுத்து டேபிள் மேல வைக்க மூத்துராணியோட அசிஸ்டன்ட் வந்து அந்த கிஃப்ட் ஓபன் பண்றாங்க அவங்க மண்டையில தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரீன் கலர் கிளிப் இருக்கு அதோட மூத்துராணி ரூம்ல தான் இப்போ அந்த மூலிகை ஸ்மெல் வந்துட்டே இருக்கும் இப்ப அதை ஓபன் பண்ணி பாக்கும் போது அதுல ஒரு விஷ மூலிகை இருக்கு அதை பார்த்ததுமே முத்துராணி செம்மையா கொடுப்பா என்னது இது விஷ மூலிகையை பரிசா எடுத்துட்டு வந்திருக்க உனக்கு அவ்வளவு தைரியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சத்தம் போட இது மருத்துவத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் விஷமாவும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு டைம் என் பசங்களை தாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த செடி இருக்க இடத்துல உங்க தலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி செம்மையா மிரட்டுறாங்க என்ன தைரியம் மாமியாரே மிரட்டியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேபிள் கோம அடிக்க ராணியும் பாத்தீங்கன்னா டேபிள் ஒரு தட்டு தட்டுறாங்க அவங்க கையை எடுக்கும் போது இவங்க போய் கொடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்களே அதாவது சங்கம் உருவத்தை வரைஞ்சு அவனை சாகடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கைப்படை எழுதி அந்த பேப்பர் இருக்கு இது என்னன்னு தெரியுதா எப்படி தெரியாம இருக்கும் இதை கொடுக்க யாரும் அனுப்புனீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அந்த சாட்சிக்கான ஆளும் என்கிட்ட இருக்கான் நான் உங்களை மிரட்டல கடைசி உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் இதோட நிறுத்திக்கோங்க இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கான பரிசு உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா தாறுமாறம் மிரட்டிட்டு போறாங்க ஆனா மூத்திராணி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் காண்டாகுறாங்க எனக்கு என்னனாலும் சரி இந்த ராணியோட பசங்களை ஒருத்தனை இளவரசி நாங்க விடவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா ராணி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நேர அரசு கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி உங்க அம்மாவும் ஸ்டேட் கவுன்சிலரும் சேர்ந்துதான் சங்கம கொல்ல பாத்திருக்காங்க அதோட அதுக்கான ஆதாரம் இதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவிடன்ஸ் எல்லாம் காட்டும் அரசு பாத்தீங்கன்னா கொந்தளிக்கிறாரு உடனே நான் விசாரணை கூட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஆனா ராணி வந்துட்டு இல்ல வேணா இப்பதைக்கு இதை பண்ண வேணா கொஞ்சம் பொறுமையாக்கலாம்போது <laughs> வந்து பாக்கும்போது ராணி வந்து அப்படி படுத்த படுக்கையா இருக்காங்க அனைவர் எதுவும் பெருசா கண்டுக்கல எப்படி உங்களால இதை பண்ண முடிஞ்சது உங்க பேர பசங்களை கொள்றதுக்கே நீங்க துணிஞ்சிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டரை காமிச்சு பேசும்போது அப்படியே எந்திரிக்க முடியாத மாதிரி எந்திரிக்கிறாங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அரசர் கேட்கும்போது அந்த அரசரோட பணிப்பெண் ராணி வந்து ஒரு மூலிகையை கொடுத்தாங்க அதை சாப்பிட்டதுல இருந்தா அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன மூலிகை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது குக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மூலிகையோட பேர் சொன்னதோ அது ஒரு விஷ செடியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அரசர் சொல்ல ஆமாப்பா அதான் கொடுத்துட்டு போயிட்டா அதை ஏன் கொடுத்தான்னு தெரியுமா நான் சாகணும்னு தான் கொடுத்துருக்கா அவதான் என்ன கொள்ள கோபம் <laughs> ஒத்துக்கிறாங்க <laughs> ஒன்பதாம் <laughs> 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 சந்திக்கிறதா <laughs> 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 